Mm. Kwa unatoka tu na yeye kachukua mwanamke tena mwanamke kaja na begi. Mm. Kwani umeondoka kwa ugomvi? Nasema sijaondoka kwa ugomvi. Mimi nimekuja tu kuangalizia labda kodi kwangu tena kujifungua mpaka nijifungue ndo narudi huko kwa sababu kila kitu cha beba vifaa nini mwezi tisa imefika kila nikiumwa labda kunipeleka hospitali kwenda kule hospitali mimba inarudi kama kawaida na kuwa tena vizuri sasa bali wa daktari anajiuliza sasa vipi kumekuaje sasa aliogopa sema kwa sababu kwa ana hata ndugu yoyote atafanyaje kisu sisi tuko sisi tu kama sisi wenyewe afa hatuna hata mahusiano na ndugu zake itakuwaje huyu tu arudi tu wapi arudi huko kiuko alikotokea kwa sababu kama ndio hivi baada siku mtapoteza mama au mtoto hasa hapa nauli itakuwaje mimi niwaambia tu pale wazazi waambia jamani msijali mimi kwa sababu na nini na nguo zangu huko ndani nitafanyaje nitauza na vile ila ile vifaa vile nifanye tena nimeuza vifaa vya kujifungulia ukauza ehe ya vifaa vya kujifungulia nikauza yeah. naambia katika kwa Mwenyezi Mungu naomba niendeshe hii safari salama mpaka ngafanyaje nikafike tu pale kajitupia pale nje kaanza kuruka tumbo inanuma tumbo inakuma ndio mwanamume mzima mpaka unajiruka hivyo rafiki yangu wewe siruke ruke hivyo asa kwa nini umekuja huku mkako yuko wapi mimi nimefanya kazi ngumu kwa ajili ya nani kwa ajili yako wewe Mimi nimebeba tofali, nimebeba zege, nimebeba sijui mchanga kukimbiza kwa ajili ya kwa kwa wewe. Hebu fikiria sasa. Sasa ile tofali ndio ujolele kwenye godoro langu hapa. Wewe endelea kulala chini baba. Nikaenda kununua suruali zangu za mtu boyali kwa hivyo mwembamba, lakini mimi nikaenda kununua suruali ya nini? Ya mtu bonge, suruali mbili, tisheti zangu mbili na single end ya ndani na boxer kabisa. Nikazi wewe nikanunua na ile yenga ya nani ile ya nguo. Nikaweka kama pale ukutana kiingia tu akazunguka tena kaingia ndani anashangaa nguo. He? Kwa hiyo maneno unaniambia kweli? Una mwanaume kweli? Nasema eh, na mwanaume mimi. Hmm. Mwanaume kabila gani? Naambia angalia shuka iko pale. Ile shuka za kimasai zile. Hmm. Anaangalia anaanza kuchuruzika jasho sasa. Wahenga walisema mapenzi upofu. Mimi nikawa najiuliza walikuwa na maana gani hasa? Nahisi nilichelewa kidogo kuyapata majibu ila kama wewe ulipata majibu ya kwa nini wahenga walisema mapenzi upofu? Tuambie kwenye komenti hapo kwamba uligundua nini au uliona kitu gani ukaamini kweli mapenzi upofu? Mimi nimeamini mapenzi upofu baada ya kukutana na madam hapa ambaye yeye amepitia mengi sana kwenye mapenzi. Nini kilitokea? nini kimesababisha nisemi mapenzi upofu kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo madam habari nzuri kwa majina ni nani naitwa Grace Mbewe mzaliwa wa wapi mwaka gani mtoto wangapi katika familia ya watoto wangapi Mzaliwa wa kwanza. Mm. Nimeishia da saa saba. Nimekaa nyumbani baada ya miezi miwili. Mimi nimeona maisha magumu. Nimetafuta hela kuja zangu da saa saba kuja kutafuta. Mm. Nimefikia kwa kaka yangu nilikuwa nakaa naye. Mm. Alikuwa na mke wake. Mm. Katika alikuwa kuishi. Nilihangaika kweli kutafuta kazi, nimetafuta kazi. Basi huko naishi pale pale kwa kaka kwa kaka yangu. Nenda kana kwa kaka baada ya siku nimekutana na mwanaume. Mwanaume anantongoza. Mm. Mimi leo kutongoza yule mwanaume niambia mimi sikutaki. Mm. Kwa sababu mimi kwangu wewe nakuona kama mtoto mdogo. Akwambia hamna mimi mtu mzima tu. Alafu na mimi mkubwa mimi hapa niambia hapana. Mkubwa ndio mimi. Yeye kanikatalia akasema hapana mkubwa ndio mimi. Sasa bwana mimi sikutaki. Mm. Kweli tulikaa kweli baada ya miezi hata mitatu ilifika. Mm. Katika kunifuatilia mimi. Mm. Baada ya kunifuatilia mimi ule mkaka alikuwa mrafiki sana na shoga yangu. Mm. Rafiki yangu alichukua namba kumpa yule mkaka. Mm. Katika kumpa yule mkaka yule mkaka alinipigia usiku. Mm. Kaambia mimi ndio mimi kila siku na kufuatilia. Naambia shida yako nini? Mm. Micha kuambia. Ananiambia mimi shida yangu ya kwa kwa wewe. Mimi bado nakupenda. Naambia mm. bwana mimi sikutaki. Naambia hapana. Mimi ni bado nakupenda. Nasema haya sawa kama ndio hivyo sawa. Kweli. Tulikaa kweli 
baada ya siku mbili anaambia nifanyeje tuonane mm. nisema haya sawa tulienda kweli kuonana katika kuonana nilimuuliza kwangu mimi unanitakaje kaambia mimi nakutaka tuishi kama mtu na familia nilisema sawa ni mwenyewe uko nafanyaje kwa nataka sitaka mambo labda nikae na wewe mara nikakae na mtu mwingine vile sio kitu kizuri alafu nikuchukue labda nikakutambulisha kwa ndugu zangu alisema sawa basi katika tumeongea maongezi yetu nimetoka zangu nimeenda zangu nyumbani bado na watu kwa rafaya tuko na wasiliana katika kuwasiliana nawaambia ndugu zangu pale jamani mimi mwenzenu nimepata mwanaume mwanaume ndio kufanyaje kunioa kaambia una uhakika anasema ndio una uhakika hmm bora unachukua kama kitu cha masiara nasema amna kwa sababu sipendaga sana kakaangu kutania tania naye nasema amna ndio hivyo hivyo kasema sawa taangalia nisema haya kweli tuendelea kuishi baada siku nenda kumwambia yule yule bwana anasema kweli ndugu zangu amefanyaje amekubali wewe utofaje uende ukajitambulishe yule kweli mwanaume alienda kwenda kujitambulisha na yeye kaenda kuambia ndugu zake baada ya siku ndugu zake wala ameandika barua imeletwa kule nyumbani imekubalika baada siku kaendelea kukaa kuwasiliana kama kawaida tumeweza kuwasiliana nasema imicha choka sasa inatakuwa nifanyeje tuishi kwa pamoja sasa nasema haya sawa basi inatakuwa process kuna process inatakuwa ifanyeje ifanywe hapa kati ipite kasema hapana tutakuwa tunafanya process wewe utakuepo wapi hapa hapa nyumbani nisema haya sawa mimi kweli nilikaa pale nikaenda kwa yule bwana nikaendelea kuishi tukaishi kweli mapenzi yetu kama vile mnajuaga vile mapenzi kama yale ya mwanzo mwanzo yale jinsi yanavyokuaga yanakuaje ya mapenzi ya mwanzo mwanzo yanakuwa unasahau kila kitu kama kuna mama kuna baba labda kuna ndugu unasahau unasahau mm. ehe kila ulisahau sema hapo hapa kwa nafanya nini napendwa mimi mm. <laughs> basi kaishi kweli baada ya mwaka mmoja baada ya kuishi baada ya mwaka mmoja tukatoka tena pale ambaye tukakutambulisha wapi kwetu ni kweli nimetoka pale paka kwa Dodoma mm. kanitambulisha baada ya kunitambulisha nimekaa kule wiki mbili wote tukarudi tena mm. tukadugu tena da mm. ukuda tukakaa tena baada ya siku nimepata mimba kupata mimba ile mimba ilikuepo shida ile mimba ile kwa shida ukienda hospitali anakuambia hiyo labda mimba inayokuwa mfuko wa kizazi ikaenda kule hospitali amechoma sindano ikakaa sawa na dawa zingine alionipa kule hospitali ikakaa sawa sema saba hawezi ukae hivi hivi kwa sababu mimba nini ya kwanza atakuwa endo wapi uende nyumbani nilisema sawa pale tulipanga kweli safari mimi nikaondoka yeye nikamwacha akaendelea kukaa kuishi da mimi naishi kule kwao wapi Dodoma mm. baada ya kuishi kule kwa Dodoma akaa kule ilikaa ilifika labda miezi mitano tulikuwa tunawasiliana baada ya miezi mitano ile mawasiliano yote yamefanyaje yamekata mm. katika kukata yale mawasiliano mimi kaendelea kuishi baada ya siku napigua namba na bangeni ya jirani pale pale akaniambia mimi mtu fulani nasema vipi niambie Nasema nzuri tu habari za huko ambia huku nzuri tu sijui nyie huko na yeye akasema nzuri shoga yangu nakupa pole anambia pole gani siku hiyo unaondoka tu mwanamume wako kafanyaje kaingiza mwanamke ndani mmm wewe unatoka tu na yeye akachukua mwanamke tena mwanamke akaja na begi mmm kwani umeondoka kwa ugomvi nasema sijaondoka kwa ugomvi mimi nimekuja tu kuangalizia labda kodi kwangu tena kujifungua mpaka nijifungue ndo narudi huko kwa sababu kila kitu cha beba vifaa nini mm. aisema haya sawa sasa mimi sijakaa na yale maswali niliwaambia wazazi wake naambia msikia mtoto wenu nasikia kule nyumbani anakaa na mwanamke kule ndani baba yake ambia hapana naambia kweli kweli kwa sababu yeye mzazi alimpigia simu kumuuliza we vipi huko anzuri tu Kwani mwezo unamfikiriaje? Ah, si upo nyumbani tu baba, kwani shida nini? Anambia kwao unanijibu mimi, akasema eh hey, baba, sasa si upo nyumbani tu. Hata kama ipo nyumbani lakini kuna vitu vingine watakao fanyeje? Umtumie, vitu vingine sisi hatuwezi. Akasema haya sawa nimekuelewa. Baada ya kukaa pale, akaa tena jioni baada baba yake ampigia simu. Nitaka nimesikia kuna mtu kapiga simu kwenye simu ya gire kasemaje wewe una mwanamke huko ndani uongo 
ah, baba wao anakudanganya hebu niambie aisema ah, baba wao anakudanganya mimi sina hata mwanamke wewe sisi wote hivyo unavyofanya huko vyote tunavisikia twambie akasema ah, mimi baba hapana wao wote waongo ukisikiza vitu vya watu mimi sifanyi hivyo kwa nini mwenzio sasa umtumie labda hela kwa sababu hii mimi mbaya natakuwa vitu vingi vya kura kuna matunda kuna nini hasa baba nimekuelewa haya kesho yake imefika kampigia tena mbona wewe unakataa baba yeye nimepigiwa simu na kakaako kali alisema nilikuja nyumbani kwa rafa nimekuta mwanamke leo nakataa vipi ah baba mi sifanyi hivyo siji na nini kaongea ongea pale baada ya siku alimkatia simu babake baada ya kumkatia simu babake anaambia wewe unaofanya sio vitu vizuri angalia mtoto wa watu umemtoa mbali leo unafanya vitu kama hivyo hiyo sasa hapo unakosea alikata tena ile simu ye kwa sababu alikoka akimpigia tu anakata kisiwa hii simu imetoka nyumbani anakata mimi nikaendelea kuishi nikaendelea kuishi anambia baba achana naye kikubwa mimi nasubia paka nifanyaje nijifungue tu niondoke kweli nikaendelea kukaa nilikuwa naenda na rima vibarua kwa sababu si unajua mimbe natakiwa vitu vidogo vidogo kwa najitafutia pale kuna sabuni kuna mafuta niko najitafutia kama mimi mpaka mimi imefika muda nimechoka mimba ile kuwa kubwa katika kujifungua sasa miezi tisa imefika kila nikiumwa labda kunipeleka hospitali kwenda kule hospitali mimba inarudi kama kawaida na kuwa tena vizuri hasa pale wa daktari anajiuliza sasa vipi kumekuaje sasa anaenda kwa ita wale wazazi wa kiume kwani huyu kuna matatizo gani hii mimba angapi ambaye hii mimba ya kwanza asa matatizo mbona hii mimba kwa inaonekana imeshashuka imecha kila kitu imechakuwa sawa shida ni nini au labda ni njia imekuwa ndogo kila kipima njia anakuambia njia mbele iko vizuri lakini ya ndani ndio imefaje imefungwa ndio pasa itakuwaje labda tukae kwanza tuangalie tena kama ndio hivyo tumpeleke akafanywe akatue kisu pale sasa wazazi wote wako nasema basi bakae kwanza chini tukaangalie kwanza tumerudi baada ya kurudi kuja nyumbani nimekaa baada ya siku mbili tena ule chungu tena kama kawaida nimetoka pale tena kwenda hospitali vile vile sawale alishindwa kusema huyu tayari nendeni nifanyeje mkafanya nani hiyo kumtia kisu aliogopa sema kwa sababu kwa ana hata ndugu yoyote atafanyaje kisu sisi tuko sisi tu kama sisi wenyewe afa hatuna hata mahusiano na ndugu zake itakuwaje basi basi pale akasema haya sawa basi akakaa pale katika ndugu ambia kipo hapa inatakiwa nini huyu tu arudi tu wapi arudi huko kiuko alikotokea kwa sababu kama ndio hivi baada ya siku mtapoteza mama au mtoto basi katika viwa watu kuangalia akasema hapa kweli inatakiwa kwa ifanyeje tufanye hivyo hivyo hasa hapa nauli itakuwaje alimpigia simu huyu mtu ukashindwa kujifungua kwa hapa inatakiwa fanyeje aje aje huko Dar es Salaam ukasema mimi sina hela au na hela kivipi hasa umekaa miezi yote hii hela umeipeleka wapi ah mimi sina hela baba sema sawa mi niwaambia tu pale wazazi waambia jamani msijali mi kwa sababu na nini na nguo zangu huko ndani nitafanyaje nitauza na vile ila ile vifaa vile nifanye tena nimeuza vifaa vya kujifungulia ukauza ehe ya vifaa vya kujifungulia nikauza hmm. naambia katika kwa Mwenyezi Mungu naomba niendeshe hii safari salama mpaka ngafanyaje nikafike tu kweli nikauza kama leo kesho yake niliondoka nilibeba tena nguo hata sijafua. Mm. He, nikabeba zile nguo, nikaondoka zangu safari, nilifika Ubungo. Niliomba simu kwa mtu. Naambia mimi nipo Ubungo, nimefika. We nani? Mimi naambia mimi gile. Umekuja jaje jaje, naambia mimi nimekuja tu. Kasema sawa. Kweli alikuja, kaja kunipokea. Kaja kunipokea mefika pale katika kulipokea naambia je tupande gari mimi nimechoka anakuambia mimi sina hela ya kupanda gari kama una change ile urudi kwenye basi hiyo hiyo chukua na urudi tufanyeje tupande gari naambia mimi sina hela basi kama ndio hivyo endelea kufanya twende tutembee 
Utembee hapa mwenzio jinsi nilivyochoka kwambia twende tutembee. Nilisema sawa. Hapo ujauzito na muda gani? Hapo ujauzito na mezi kumi kabisa. Eh. Yeah. Yeah. Uh -huh. Basi nikabeba mzigo zao yake kule nilijiandaa kabisa nikabeba mahindi yangu nikabeba unga. Kweli alibeba ye mfuko wa mahindi mimi nikabeba unga na bega alibeba ye. Tukaanza kutembea. Baada ya kutembea unashangaa tunatembea tunachana labda atu watu kama mita mita mbili vile. Yeye anatembea mi nyuma ye mbele. Mi nyuma ye mbele. Hivyo kwa nini? Ndapo sijajua sasa si kwa sijajua kama huko mbele naenda kwangu kuona nini sasa. Uh -huh. Basi tumetembea tumefika Mazese. Mm. Katika kufika Mazese kuna wasiana na juzaga hapa. Mm. Tumefika pale yeye iko kama atua kama tatu vile na muona kama yule mtu kasimama ule mfuko anani wa mahindi kaoacha chini hivi na begi kaacha chini. Mm. Kasimama na yule mwanamke uso kwa uso hivi. Mm. Mahindi yapo katikati pale. Ambia. Asa mbuna yona zimama vya na mwanamuke vipi. Mm. Bimi nimetoka pae na asila zangu. Ambia pale. Naenda kutuwa kitu chochote. Hata unfuko na utulia pale pae. Naenda ugomba na ule mwanamuke. Mi pae nimetembea. Labda mwanamuke mwenye ndo huyu pindo huyu huyu. Mm. Nimetembea pale kwa asila. Nimefika tuwa tuwa kama mbili hivyo. Loi menikataza. Acha kufanya hivyo. Kwa sabu hii semu siyo. Alafu jiangale jisi ulivo. Kwa hini mimi nilijewe puwa. Nimetoka vile. Nimepitiliza moja kwa moja paka. Kwa pita wamesimama. Kwa pita vile vile kasimama. Mm. Nikaendea zangu nyumbani. Mefika nyumbani. Kwa pita kama mnajuana o kama mjuana. Kama sijuani kabisa. Mm. Nika mpita vile. Bada kupita. Nika fika nyumbani. Ilikuwa pa muda saa kuminambili vile. Nika fika nyumbani. Nika subiria paka ye kaja. Paka, ye alikaa pale paka saa moja. Mm. Bada ukaa pale. Kafika kule nyumbani. Mimi nimekaa tu nje kama hapo watu wanaanza umerudi nasema yeye nimerudi hujampigia mwenzio simu naambia tulikuwa popote nimemwacha huko nyuma nasema ah sawa mimi nimekaa pale muda kidogo mtu anakuja huyo nimekaa kaingia kachukua funguo kafungua kaingia ndani anambia karibu nimesema asante nimeingia ndani kweli katika kuangalia ndani na jinsi mimi nilivyoacha na jinsi mimi nilivyokuta Nikuta vitu siyo. Vitu gani? Kama unajua katika ndani kama muna, ndani kama kuna mwanamke unajulikana. Labda unakuchanga kuna begi hapo, kuna makanga kanga yako hapo, labda vyombo nini jinsi nilivyopanga mwenyewe, siyo viatu, kuliko labda mafuta niloacha mwenyewe. Umeone? Hmm. Pale kwepo siyo. Nimekuta vile vitu katika kuangalia na mbona ndani kuko hivi? Kwambia kwa nini unauliza maswali yaye? Wewe unaona kipi kigeni? Naambia mimi lazima nione kigeni ndani mimi sijaacha hivi. Cha kwanza begi langu liko wapi? Anakuambia lipo. Liko wapi? Wewe subiri tulia tu hapo hapo utaliona. Sema mm. sawa. Hapa niacha nini picha yangu iko wapi? Mm. Yeye kanambia wewe vote vipo kwani shida nini si umeshafika? Nasema haya sawa. Basi. Naambia Asa mbona pale yule ule simama naye pale nani? Kaambia ah umefanya jambo la maana kweli kuuliza. Nasema wewe niambie yule najua sana umeshakuja majirani hapa atafanyaje? Atakwambia pale wewe umefanya wewe kwa ajili umepita kwa zarao zako. Wewe ungekuepo mtu mwingine ungesimama umsalimie ujue yule nani? Naambia mimi sina muda wa kumsalimia yule. Alafu na jinsi alivyovaa yule Nimeona kama mimi kwangu msio mtu siyo kwa sababu alivaa nguo yake fupi na kitovu chote kiko nje alafu hapa nyuma kwa mgongo kaandika matatu huku tena begani matatu kama yote naambia mtu kama yule mimi kwangu siwezi kumsalimia nasema mm. saa wewe uwezi kumsalimia uwezi kumfanyaje lakini ujue hapa najiwa tu atakwambia hawa wanzio hapa atakwambia yule ndio mke mwenzio naambia mimi sikubali mimi sio yule mke mwenzangu Niambie vizuri kaniambia ndio yule yule ukatae ufanyaje ndio yule yule mimi ndio nicha kuambia sasa ujua kikaa ukiona mimi hapa sipo nipo wapi nipo kule nasema ah kumi ndio umeamua sema ah fresh basi kaendelea kuishi baada ya siku naendelea kuishi kaja kakaangu kaja kunisalimia vipi mdogo wangu naambia safi habari za uko nzuri vipi mbona wamerudi naambia mimi kaka nimerudi 
Nimekaa kule baka mimi baangalie baka imepitiliza sasa hivi nimeingia mwezi wa kumi bado sijafaje sijajifungua shida nini Naambia mimi kaka sijui kaka sema sawa pale pale nikakaa kaka kafungua simu yake baada kufungua ile simu kumbe alimkuta naye yule mwanamke yupo ndani na shangaa alikuwa nagonga baada ya kugonga kaka anambia karibu alimuuliza ha shemeji huyo nani ha huyu ndio mke wangu huyo mke wako eh je mdogo wangu je hii mdogo wako mwenyewe ndo ananifuatilia mimi lakini mimi mdogo wako simfanyeje simpendi mimi nampenda huyu hapa kuanzia lini wewe ujue tu wewe kama unataka mdogo wako mtumie nauli au kama vipi mimi nitamtumia nauli kwaambia majibu sio sawa naweza hata kukuzibua basi pale watu waambia wewe kama umemuuliza achana naye kumbe alikuepo pale mwanzo anafanyaje anamrecord mm. kafungua ile simu nimeanza kusikiliza ile majibu kwa najibu zana na kaka mimi nikaanza kulia kwaambia usilie jinsi ulivyo utakiu ulie nisema sawa kweli nimekaa pale nimekaa baada ya wiki wiki ya pili achangaa anatoka anaondoka sambu na unaondoka huko ndani ya ulali kuna shida gani bicha kuambia sichafika si nikuambia ile siku kwa nakuja sasa mimi na mwanamke sema kwa hiyo ndio umeshaamua kweli na mwanamke yeye nchaamua ndio na mwanamke wewe kama kuo, kama wewe utaki kuamtaa leo ndio utakuwa sasa naambia ah sawa kuwa kuwa mtara mm. basi sema sawa kwa sababu mimi kwa nakubali kwa sababu niko najangana na hali yangu jinsi nilivyo siwezi kufanya vurugu niko najiepua tu basi kwa nakaa pale akikaa kula labda wiki siku tatu anakuja nyumbani anachungulia anakaa anaoga pale anaondoka tena hapo bado na ujauzito bado na ujauzito vile vile miezi kumi. miezi kumi ile oh. ndio wanaogopa mm. kwa goba ngo wanaogopa muda mwingine anaingia ndani na lia Mm. Kusema mimi nimebeba dodoi gani? Umeona? Mm. Mm. Paka nilifika muda mwenye sema mm, cha choka na hii mimba. Niamue tu kiti kimoja nimwambia hata ndugu yangu naambia hivi labda niende tu hiyo upasuaji angaeni kama hivi sasa itakuwaje? Mm. Basi nilikaa chini nikaomba hiyo siku baada ya kuomba Nikaomba kweli hiyo siku naambia yeye Mwenyezi Mungu naomba hichi kifi hichi kidude cha utumboni hichi naomba kitoke kwa sababu kimekaa muda mrefu kwa hiyo nikaomba pale mwenyewe nikafaje nikatulie mm. nikakakaa kaja jioni kaniuliza umekula naambia sijala kwa nini naambia basi tu e, ndio utakufa sasa Asa hapo auri kisa mimi anaambia mimi sijasia kata kula labda kisa wewe basi tu chakula kipo hapa nyumba sijafaje sijalizika nacho jifosi sasa kule nyumbani uko uko na kulaje sio uko na kula tu ovyo ovyo anaambia sawa basi nikakaa baada ya siku mbili Mwenyezi Mungu kweli kanifungulia njia nikausikia uchungu ule uchungu nikamwambia mwenzangu mimi nafaje na huyu mwanajisikia vibaya Unajisikia jisikiaje? Naambia mimi najisikia vibaya. Kama vipi? Ya kujifungua huu au vipi? Naambia mimi najisikia vibaya. Hali hii haijawahi kunitokea. Kwa sababu hiyo siku nilianza asubuhi kumwaga maji mpaka saa kumi na mbili. Kasema nimemwaga nime vile maji ikifika saa kumi na mbili yale maji yameanza kubadilika sasa. Hmm. Jisa kwa na mwaga yale maji. Sasa ya maji mbona yamebadilika hivi? sabu mwanzo nilikuwa na hata nikiongea tu kidogo maji semeni kikaa yote nilikuwa na roho so mm, asema janga gani nilienda kwa wifi wifi mimi naumwa unaumwa nini naambia mimi sisikia labda mgongo wala nini mimi namwaga tu maji kasema unamwaga maji e, umeanza saa ngapi ambaye naweza ile alfajiri ya saa kumi. sasa paka sasa hivi hujasema naambia sisikii uchungu akamwambia jiandae Sami so, tajiandaje wakati hapa kila kitu sifaje? Sina sasa. Mm. Namwambia wifi unajua nini? Mimi vifaa sina. sina. Kule nyumbani niliuza kwa ajili ya nauli. Sasa mdo wote umeona hujasema? Namwambia mimi nisaidie tu wifi. Kwa hiyo wifi yangu pale alikaa aenda kuongea na kaka. Kaka kweli alikataa kunisaidia. Lakini wifi kwa ajili ya huruma. Ambaye ndio yeye mwanaume wako. Eh ah ah. 
kakaangu sasa kwa jia ile mambo ya zalao ya ule mwanaume sasa mm. ndo alikataa kunisaidia ndio wifi alimbembeleza msaidie ule ndugu yako utapoteza ndugu yako au utapoteza ule mtoto kaka anasema mimi sitaki kwa, kwa sababu mwanaume kalifaje kanizalau sana mimi sitaki kaka wifi alienda kumwomba sana msamee tu kweli pale kaka alisema mpelekeni tumetoka kule kampa kama ifsama nini nendeni kule hospitali ameenda kunipeleka kule hospitali kule hospitali kuangalia labda mbona wewe mtu mliomleta mbona hii tumbo bado muda wake hujafika wa kujifungua kujifungua ah wamepima au wamekuangalia amenipima tu na kuangalia na ile mimba kwa sababu mimi nilikuwa sijakuwa sana mimi ambia doctor mimi mimba imefanyaje imepitiliza anambia muongo tu kwa sababu watoto wa sasa hivi hamchelewi kudanganya naambia hapana hii mimba mimi nimepitiliza mmm nasema salete kadi yako ameangalia kadi kweli kadi kweli limeisha hamna hata sehemu ya kuandika sasa kia tukiangalia mazingira mbona sio mtoto gani anaonekana kashuka kabisa huku kote hamna shida ni nini una ndugu hapa naambia eh nao tutapataje tutaje namba zao nyibaye anaanza kutaja namba katika anaanza kutaja zile namba na changa chini akienda kuna faje kama kuna katakata vile naambia bora doctor huko kama kuna katakata afu kama kuna kitu kinafaje kinataka kutoka naambia hapana hii mimba bado alafu tena jinsi unavyoonekana hii mimba yako hii mm hapana ndio kwa labda tuende ndio maana tafuta ndugu zako enda kaka nitakuwa fanyaje uandike hapa usaini niende wapi tukafanye kisu naambia hapana doctor hii mtoto anaonekana anakuja kasema hamna basi pale alikuja nesi moja ilitokea katika nesi moja kaja katika kuniangalia kanichukua pale kanipeleka kule kwenda kupima kule kwenye mapokezi kapima kwaambia mbona mtoto tayari huyu yupo tayari mlangoni basi akachukua kibasikeli likaenda reba kwenda reba kule nimeputu mara tatu tu mtoto wangu huyu hapo sasa baada ya mtoto kupu kile kidude sasa kitoka mtoto kuna kidude tena kinatakiwa ifaje kitokee tena kile kidude kimekaa baada ya masaa mawili akifaje kija tukamwambia saba ndo unaingia kabisa kasema hapana kuna njia natakiwa tumfanyeje tumfanyie hiyo tu itawezekana ikitatoka pale madokta alikuwa anabishana hamna uitifanye tu kwa sababu hapa inabakia na masaa machache mm. kitu hichi kinaua mm. basi pale katoka joko doktor mmoja akaniangalizia vile alikuja kunikamua hapa tumboni kwa nguvu mm. baada ya kunifanyia vile kwa nguvu kile kitu kifanye kikatoka mm. baada ya kutoka pale amesema pumzika kwanza baada ya mapumziko nimepumzika ambia kajisafishe mimi kujisafisha Mm. Bado uje usafisha nimemchukua mwanangu, nimemionyesha. Ameza mwanani ndio huyo anasema eh sawa akaendelea kupumzika. Kweli mimi nimepumzika muda wa saa nimejifungua ili kuipo saa nane za usiku. Mm. Baada ya kujifungua nimekaa paka saa sita anakuja wale kwa, uh, kupitia wale amemwangalia mtoto na mimi ameniangalia pale awambia iko vizuri sasa hivi amenuuza tena mimi mwenyewe. Uko vizuri unaweza kutembea anasema yeye niko sawa. Mm. Kasema sawa. Nikatoka zile nyumbani. Tukatoka kule hospitali tukaenda nyumbani, baada ya kwenda nyumbani tukafika kule nyumbani tumekaa. Yeye pale hayupo. Yaani muda wote unahangaika hospitali wapi mpaka unajifungua yeye hayupo? Hayupo ajaje. Mhm. Uh-huh. kaenda kule nyumbani tukakaa kuulizia funguo, kumpigia simu aniko sem fulani na kuja sema haya fanya haraka kweli katoka kule kafungua mlango pale pale kaka danfaje ampige watu ambia hamna wewe usimpige usichukue kwanza asila usichukue kwanza asila wewe kafaje tulia kwanza akasema sawa kaka alienda kwake mimi nikaendelea kukaa kule nyumbani pale nimeendelea kukaa nyumbani hata kusema labda kidogo hata labda ampe hata jirani katika kupika hata uji si nini hamna anaenda kwa ndugu yake anaenda kuchukua kile kipodo kile ubaki cha jana anakuja kunipa cha ubwabwa mm. pale kuna mama moja alimuuliza sasa mbona mwezi unampa hicho hapo ambia si hale tu si chakula tu hichi ambia hamna sio hivyo 
hicho anadagua mfanyeje huyo anatakiwa labda uji anatakiwa supu anatakiwa ndizi ah bwana hicho hicho ndio chakula tu sasa tafanyaje utafanyaje wakati wote unakula kwani wewe unakulaga viporo hapo ambia ndio chakula kilopatikana hasa nitafanyaje alikuja ndugu yangu mmoja kweli alimpiga kweli kibao baada ya kumpiga kibao ambia hapa kuanzia leo ufanyeje tena usimhudumie dafai tutahudumia sisi watu wanasema hapana mwacheni tu hivyo hivyo kwa sababu ungemwambia hivyo sio vitu vizuri aisema hapana basi sisi tukaendelea faje kuishi hmm. tukaendelea kuishi hapo nani anakuhudumia kama ananihudumia kaka nani wifi yangu sasa chakula kile kwa anatoka kwa kaka yangu baada ya siku pale pale anamwambia kaja naambia maji hamna akanisaidia kuchota maji hmm. bwana usinienda duka chote maji pale mimi siwezi kubeba maji wewe unajidekeza dekeza tu nenda kachote maji naambia siwezi kuchota maji hmm. kasema haya kaa hapo hapo mimi kaendelea kwa kukaa hajaenda kwa nimechukua madumu wangu nikaenda kuchota maji pale mwenye bomba ambaye wewe umekujaje kuchota maji hmm. naambia sasa mimi naenda nichotea maji mimi wako yuko wapi naambia hayupo hmm. hayupo anamaanisha nini sasa sasa kuchotea kwanza maji aje wewe ndio ufanye usafi wako naambia kanikatalia nasema ah sawa baba mwenye maji kanikingia ile maji kanibebea paka nyumbani kaniachia mm. kama mkauliza pale watu kwani nyie au anaishije mm. akamwambia mmm au kuichukua wao bwana basi tunashukuru tu huyo kajifungua salama ndio tunashukuru mm. tusubie kwanza akae kwanza sawa mm. alisema haya sawa ile baba kaondoka ipa baadhi kaendelea kuishi vile vile baada ya siku anakuja anakaa siku mbili ukimwambia labda sabuni bwana mimi sina sabuni sasa una sabuni kivipi kwani mimi sicha kuambia sasa mimi na familia nyingine kule wewe kwa nini unanifuatilia hivi na hapa nyumbani itakuwaje mimi mm. ndio nishakuambia na familia nyingine mbona uelewe afu kaka kumwe nisha mwambia kitambo tu nasema haya sawa mimi pale nikaendelea kuishi baada ya kaendelea kuishi kwa na mshukuru Mwenyezi Mungu mwanangu alikuwa kabla hajatembea ule mwanamume sasa aliamua kabisa kuhama. Alika kuhama alikaa kama wiki tatu. Mm. Hajaja pale nyumbani. Mm. Mimi pale katika kuulizia kusema mm. mbona huyu mtu vipi akija pale rafiki yake moja wewe ndio rafiki yake tena kwa anasaidia kwa vitu vinginevyo. Mm. Ambea mbona rafiki yako hivi na hivi ambea mmm jile wewe acha dume wako ana akili. Naambia vipi? Mimi wako sasa hivi kapanga chumba. Sasa hivi anaishi na mwanamke. Ambia mm. ah sawa. Mimi pale nikaanza kuliambia usilie. Ah ni maicha tu. Naambia ah sawa. Kabale kanibembeleza, kaambia usilie, achana nao. Mimi kaendelea kweli kukaa pale. Alafu pale nakaa, kodi pale imefanyaje? Imeisha. Mm. Baada ya kuisha kodi, mimi kaendelea kukaa ba mwenye nyumba kanifuata. Gile unajua kodi hapa imefanyaje? Imeisha ambem ba mwenye manifanyaje ndivumilie basi hasa mimi nitafanyaje hii kodi imeacha karibu na miezi mingapi ina miezi miwili mmm nasema ah sawa ni mwendo hivyo nimetokea katika nani mgogoro nisamee tu nasema sawa kwa sababu wewe nimefanyaje nimekuelewa basi mimi nikaendelea kuishi pale baada ya mwenye nyumba kuniambia vile kwa sababu mimi wenyewe najua najulisha na kazi yangu ndogo ndogo kipindi kile aliondoka nilikuwa nabeba nilikuwa na suka bara endelea kusuka labda kuna mtu anataka kufua nguo enda kumsaidia kufua hivyo hivyo maisha yangu yafafaje kwa naenda basi nikakaa pale ile kodi nikapambana nayo nikalipa kaambia mimi hiyo miwili yote nifafaje nimeuchaka kusamea kwa sababu nani kwa sababu ni wewe lakini kwa mume wako nisinge kusamea nisema sawa nashukuru Asa mimi katika kuangalia sasa mbe, sasa huyu mtu sasa hivi ana wiki tatu haji hapa nyumbani. Mimi nimeangaika pale, nimeenda kumtafuta, nimefika ile sehemu, nimemkuta kweli kakaa kibarazani, nimepiga hodi, baada ya kupiga hodi kanipokea. Pale nimewasalimia tu. Baada ya kuwasalimia amenijibu wote vizuri tu, nimwambia yule mwanaume na mazungumzo na wewe aitoka kweli pale alikuja. Kwa vipi sasa ndugu yangu? 
Kwambia, kwani we shida nini? Si vitu nchia kuachia? Kwani shida ni nini? Asema, apana, sio shida ni nini? Angalia huyu mtoto. Mi italiaji hivi peke angu. Mi cha kuambie. Asema, sawa. Basi, nikaondoka zangu nyumbani. Bada kuondoka nyumbani, nikakaa. Huku na jiangaisha hivi wefona suka. Kama kawaida. Abda kuna vibia chala vingine kwa nafanya vya chipsi. <laughs> kwa naendelea hivyo hivyo mwenye mechangwa fanyaji ya kwa naenda sawa. Kwa hile mwanaomi ya likaa bada mezi tisa kwa hile mwanamuke. Bada siu kwa hile mwanamuke maisha dena ya mfanyaji ya mchinda. Halikuja nyukule nyumbani. Halikuja kuomba msame. Miwambia wana misi daki. Kwa hile nenda tu. Pali kanza kujibembeleza bembeleza. Nisi vio mnajuaga kama mwanaomi ya kia za kumbembeleza mwanamuke. Kwele ni bembeleza kweli, mimi ni meacha, suji na nini, kwa ungea maungezi mengi, mimi na kupenda, ule mwanamuke sika ni fanya madawa, suji na nini na nini. Nisema, haa, sawa, kama nevi nisha kusame, halika, haliendelea kuka. Bada kuendelea kuka, tumeka, ukwa na ya nafanya kazi yake, anaendelea, na mimi anaendelea kufanya kazi yangu. Tunaishi vizuri. Tunaishi vizuri. Tumeka pale, bada mezi, bada mezi miwili. Ile bada mezi miwili, mimi na shukua hela zangu na weka, kuna semu kwa na weka hela. Kumbilo mwenzi zangu kwa nafanyaje ya kwa na niwona. Na ya nandea na kazi yake. Kalika kwa na zi hela angu, anachukua kidogo, anaondoka. Saki ya angu, mbuna hela zangu zinapungua, sijanua ta kitu, wakatu mdandu kwa wili. Hela zi ni zilizi amisha. Ilika kwa nikuwa nikuwa na weka kwenye umonga, weka na chubi zangu, nikuwa na weka. Kwa lakini ule mkaka likuwa natafuta di kwenye machubi mula ya kwa natafuta zile hela. Kupaka kaipata. Bada kuipata tena, kachukua tena hivyo hivyo. Sami siku na usuka ni meni suma nganga fanyi ni kake la angu. Katika kuangalia hile hela. Hii hela mbona imepungua tena zaidi. Imekuwaje. Na mpigia simu haipatikani. Sema sawa tu. Hata kuja jenda hata simu yote. Kwe ni meka mda saa tatu karudi. E muandrea shakula kama kawaida. Pala anakula ni muza. Mweza angu mbona hile 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 Mm. Mi bwana siye chukua ila yako. Mi na hapa. Nasema haya sawa. Na utaangalia tu ala chukua ila yangu. Lakini ni wewe umu ndani ni wewe. Wewe mi naendaji kutafuta huko ila paka nkatafute semu kama hizo hapo. Na mbea mi na kuambia ni wewe. Amna mtu mungina toke huko. Paka ingia kwenye mkoba wa machupi ya amna. Ni wewe tu. Kanza kuntuka na matusi. Na mbeza kama utukani lakini ni nani? Ni wewe hapo mchukua ila yangu. Bada wiki tatu. Kazua kabisa ila zangu zote. Pae ni onkamata. Nambia wewe. Nishao kamata. Uliko onakata kila siku. Asema ushukui ila. Asa hizi wela wanazipeleka hapi. Haa. Unajua nini? Hizi ila. Kuna mtu moja. Anawaza piki piki. Tumamiana bada mkataba. Ananambia kila siku natuwa efu kumikumi. Kwa wapa. Natafaji. Nanuwa piki piki. Iyo piki piki kwa hapi. Uwe subiri tu, uwe tulia hivyo hivyo, nanua piki piki. Nasema, haa, kumbe, naomba ya la yangu. Kasema, hii ya nataka nikapele kwenye piki, naomba ya la yangu. Kweli pali tulipigana kweli, kwa ugonfi mkubwa tu, wakatu alikuja pali, aliatua amulia, bada kutua amulia, tumeka. Nambia wana mimi ya sama nchua choka kunibia ya la zangu. Kasema, mimi siku ibili ya yako mimi, na chukua ya la za kwangu mimi. Nambia ya la za kwangu za kwangu za kwangu za kwangu za Oo, mechukua ila yangu. Asema, misi ya chukua ila yako. Asema, sawa. Basi, tukaendelea kuhishi. Sabu, si nikuwa nchia pa juwa po anapoka ile mwanaume. Iyo siku, nimepata kazi. Kabla, kabla hapo. Hela, lizi chukua, li ondoka nazo, ili kuwaji. Izi hela, haja ondoka nazo, ili mpokonya mwenyewe ulo ugonfi, ili mpokonya. Basi, ili mkala kafayaje, ka ondoka. Bada kuondoka, Nika siku mbili, nipata kuna mtu wanambeaje, kuna kazi, vuandani itazala, 
twende kwa kuunganisha kusema sawa yego sasa mtu sasa ndafanyaje huyo mtoto sina mtu kumwachia bali nimecheza mwenyewe naambia ah na yaenda dukule kule kwa nini kwa ile naenda kumwambia huyu mwanao huyu mimi naenda kufanya kazi bahati nzuri ule mwanao alifanyaje alikuja mdo wa jioni kaja nilimwambiaje rafiki yangu kwa sababu alikuwa sasa mapenzi kwa mmecha Aisha sasa kwa namwambia tu rafiki yangu mimi hapa nimepata kazi sasa mimi nimepata kazi ukae na mtoto mke wako hawa anafanyaje anakaa na mtoto mimi usiku nikirudi kazini nakuwa nampitia mwanangu alisema mimi yule mwanamke ajeje kufaje haija kwa kulea mtoto yule kaja kwa ajili yako ngo mimi lakini ujue hii hii damu yako atamlea tu kama ulimtambulisha kama hujamwambia kama una mtoto lakini mimi nakwambia yule mtoto nafaje na kuja naye kaambia kama mwanamke kweli we mleti mtoto akiwa na umri gani hapo mtoto alikuwaepo na mwaka mmoja na miezi mitatu mhm mm basi mimi kweli pale kulikucha ile asubuhi nimempikia mtoto uji nimemshukuria nguo zake nimemwekea kwenye kwenye mkoba nimechukua nani ile chupa chupa ya uji nimemwekea pale nimeondoka nayo nimeenda kugonga kwa yule nyumbani kwao kwa nani kwa yule mwanaume mm. katogezea yule mwanamke mm. na msalimia za asubuhi kasema salama mume wako yupo kasema hayupo nimesema hayupo eh nasema haya sawa lakini hapa si ndio kwake atazunguka hata baada fayaje atakuja hapa ndio kwake hayupo nasema haya mimi nimechukua ile mtoto nimwekea mguuni kwake nimechukua nguo zile nguo nimwekea pembeni na chuba cha na chuba uji pembeni nimeondoka zangu mguuni kwa mtoto kwa yule mwanamke sasa mm anakufahamu kufahamu ananijua mm uh -huh. basi nimeondoka zangu nimeondoka kazini ilifanya siku ya kwanza nimerudi Nimerudi ili nimerudi mdo wa saa moja. Nimekuja kule nyumbani kwake nimepiga hodi pale nimewasalimia wote alikuwaepo pale yeye mama yeye nyumba na wenzio wote. Ah nimemwambia je nataka mtoto kaenda kuntolea mtoto kaenda kuntolea na nguo na chupa ile la hoji. Mm. Nimekuja zangu nyumbani. Basi pale nafika tu pale nyumbani na kaa kitandani. Nashangaa mtu anaingia tu kwa nguvu nguvu. Nani unaoingia kwa nguvu? Awambia hapa hamna cha nani wala nini. Shida nini? Shida nini? Kanipiga kofi moja. Ambea, kwa nini mbona nipiga kofi? Nimefanya nini? Kanaambia wewe umefika pale, umeanza kumtukana yule mwanamke. Kwa nini umemtukana? Naambia mimi nimemtukana mke wako. Mimi sijamtukana, mimi nimefika tu pale, nimemsalimia kasema umemtukana naambia sijamtukana mimi mke wako hata kama sasa hivi tutoke bado kafike pale kwenu akamwambia kama mwenye nyumba yule kaambia umemtukana wote pale nyumbani anasema umemtukana nisema sawa kama nimemtukana mimi sawa kaondoka na kwa, sasa baada ya jaondoka naambia nakwambiaje huyo kesho mtoto usije naye ukija naye utaona naambia mimi kesho nakuja naye vizuri tu asema sawa mimi kweli ingalala ila subiti na kama ndaiza kama kawaida ngo sijachoka nikampeleka kweli nikafika tena kule yule mwanamke yule yule anaambia hata hayupo kadamka asubuhi asubuhi kaondoka naambia haya hata kama kadamka asubuhi lazima hapa atamkuta kasema mimi cha kuambia hapa hayupo naambia mimi namwacha nimemwacha yule pale naondoka zangu hasa nilikuepo kaka yake na mke wake tulikuwa nafanya sehemu moja nimeenda kwa yule nani dadangu yule nenda kumwambia twende Nafika kule kaka yake sasa anaambia hapa hamna kuondoka we gile leo auendi naamuza kwa sababu gani kaka yake nani kaka yake huyo mme wangu huyo baba watoto huyo kwa maana nyingine ni shemeji yako ehe ya shemeji yangu mhm mm kwa sababu gani anaambia hauwezi kuondoka wewe unamwachia yule mtoto yeye sasa maisha yake ataendaje naambia maisha yake ataendaje eh Maisha yake anaenda vizuri tu. Sasa wewe shemeji, uwezi kufikiria mimi maisha yangu yatakuwaje na ule mtoto? He, sasa wewe unamwachia mtoto, unajua ile kazi yaende. Naambia sasa mimi, afu ya kwanza mdogo wako anilipii kodi, labda chakula nyumbani aniletei, sabuni nyumbani aniletei. Mimi na mtoto nitaishije? Mm. Ndio mimi nishakwambia, hapa hamna kwenda. Tumeanza kubigana na mimi makilena nani na ule shemeji yangu. Naambia mimi shemeji mimi naenda kazini. Akamwambia hapana. 
hapa hamna kwenda na mwambie na mke wake wewe nakwambiaje hapa mwendi kazini baada kizo baada kidogo pale tumekaa achangaye yeye anakuja na yule mtoto nani yule baba mtoto yule mm. anakuja anasalimiana vipi mbona hivyo kama ndio hivyo sasa nimeganiachia mtoto nimechindwa kuchukua mzigo mm. kasema ah mimi nchamwambia nani gira afanyeje aende kazini kasema sawa kama tu kama ndio hivyo twendeni wapi twendeni polisi anasema hivyo na anasema ile hivyo kaka yake mm. anambia gira umesikia hapa twendeni polisi anambia sawa kama polisi sawa nitaenda tu nitaenda kujiereza eh twende kwa hiyo mimi nikageuza tukaenda kule polisi tulikafika pale polisi tikakuta kitoni bado hajafungua muda ulikuepo bado tikakaa kweli likasubiria baada ya kusubiria mpaka muda umefika amefungua kule tumeingia ndani tumeanza kujiereza yule alianza kakaa mtu nimekuja na hapa umekuja kwa kesi gani kwa kesi ya huyu mtoto ehe ya huyu mtoto kafanyaje huyu mtoto wa nani kwanza Ah mtoto wa huyu hapa kadhaa na huyu. Sasa kesi sana sana ni nini? Huyu hapa anamngangana anamletea mwanamume mtoto. Mwenzie anafanya kazi na yeye anamletea mtoto anachindwa kufanya kazi. Alimuuliza, "Wewe kaka wewe, una akili sana? Bila wewe kaka mtu ungekaa na hao watoto wadogo ukae nao chini, waambie baada siku wewe unajiongeza kibele mbele unakuja huku polisi." Kwa wewe upo karibu na mdogo wako, haupo karibu na huyu mchemeji yako? Ah, hasa si ndio huyu hapa kwa sababu anafanya kazi, hasa anakuja kumwachia mtoto. Anamwacha jiachaji kimtoto. Kwa nini huyu maisha anaishije? Ah, huyu sasa hivi ana mwanamke mwingine. Ah, ana mwanamke mwingine. Kwa hiyo huyu, ah huyu amechacha na naye. Huyu mtoto wa nani? Wa huyu. Asa wewe ukina hicho wewe hapo unamaanisha nini sasa hapo unasema mtoto wa huyu hapo maana yako sana sana ni nini Ha mimi nataka huyu afanyeje aachane naye huyu mtoto ataachana naye kivipi Basi katika kumuona mwambia wewe hauna akili timamo ungekuwa mtu mwingine mwenye akili timamo ungeka nao chini ananiambia wewe dada e. uko mnakokaa kuna siga za mtaa nimesema eh Asema sawa. Nendeni wapi? Nendeni sikia za mtaa. Tukatoka pale, tukaenda sikia za mtaa, tukafika kule sikia za mtaa, akaanza tena, mimi nimekuja na hapa kwa ajili ya nini? Hawa kuna ugomvi mkubwa sana kuhusu huyu mtoto. Kuhusu huyu mtoto yeye, mtoto kafanyaje? Ah, huyu hapa mwanamke amechaa chana. Sasa anamletea nani? Anamletea mtoto huyu nyumbani kwake. Anamletea jeleteaje? Huyu uh, mwanamke anamletea nyumbani kwa huyu mtoto. Sasa anamletea ili kwa nani sasa? Huyu mtoto wa nani? Anamwambia huyu mtoto wa huyu kwa huyu mdogo wangu. Sasa kama mtoto wa mdogo wako unataka kampeleke wapi? Ah, hamna sio hivyo sasa. Anambia sio hivyo kivipi? Ili lazima amlete kwa baba yake. Wewe unampa huyu huduma? Alinyamaza kime. Na kuuliza, unampa huyu huduma? alinyamaza kimi. Aliuliza wewe, huyu nani wako? Alimwambia huyu alikuepo mume wangu. Alikuepo mume wako yeye michacha na yeye kwa ajili ya nini? Ndio mimi kaanza kuhadisia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kuhadisia vile akasema, "Sasa unafanya hapa ni ujinga. Huyu mwenzio kaja kufanyaje? Kutafuta. Na yeye kama kwake ana familia, anatakiwa asaidie ana wazazi." kaja huku mwenyewe kikazi baada ya siku wewe umekutana naye mzee cha mtoto leo unamuona mbaya yule yupo nyumbani unamuona leo mzuri sio hivyo ingekuwa kama hivyo tusingekaa na wake zetu wewe kama huyu mtaki basi huduma nyumbani fanyeje msaidie unaweza kufungwa unaweza kufungwa kwa sababu kila kitu anafanyaje anachinda amemtesa kwa muda mrefu basi pale kaka zake wote afanyaje aliomba samani basi mtufanyeje mtusamee timefaje timekosea mbaya muda mwingine kuwa kaka au muda mwingine ukofaje kuwa na akili au anakaa nao chini kama unaona kama hivi nafanya hivi na hivi unakaa nao chini baada ukaa nao chini unaeleza fanyeni fanyeni hivi baada siku moja sio nakubalia tu tayari mechaachana ndio hivyo hapana leo usimuone huyu mbaya baada siku huyu huyu mbaya utakuja kumfaje utakuja kumtafuta 
basi pale kwamba msamaha basi baba anamwambiaje kuanzia leo inatakiwa mwisho wa mwezi wamnunulia unga tena ila kodi unalipa alafu kila siku unampa ila kula alikubali tu pale sawa basi tukatoka kule tukaendelea tukaja kwangu nyumbani akaniacha pale amenunua samani pale pale chemeji simeji basi nisamee nimeokosea sema sawa wala akaendelea na safari yao basi akaendelea kuishi maisha yake akaenda kuishi maisha yake akakaa tena kule maisha tena yamekuwa magumu akarudi nime nimsamee baada ya kumsamee tukaendelea kuishi pale kumbe mwenzangu alikuwa na maana ya kusema faji anipokonye vitu tukakaa kupita duki ugomvi ugomvi kidogo baada ya siku anakuambia mimi nafanyaje nashukua vitu unachukua vitu na vipeleka wapi akaambia mimi naondoka navyo naambia hivi vitu hamna kuondoka navyo kwa ajili ya nini ya huyu mtoto ha mimi nakwambiaje hivi vitu yangu nachukua ambia hivi hawezi kuondoka navyo kwa sababu hii vitu nimetafuta yote kama ndio hivyo twende tufanyaje tugaane akaambia mimi nachukua mimi nakwambia ameanza kuchukua visu pale kabika ugomvi ambia baba hapa mna ya nini cha visu Unaweza kunchenja na kisu umenikuta sina hata kilema chochote wewe unanchenja na kisu unaniacha wewe kama ndivyo kuchukua vitu sawa fanyaje chukua so unataka hivyo vitu sasa nakuambiaje kama unachukua hivyo vitu kuanzia leo usije ukanyaga hapa ambia ah mimi nakuambia nchachukua vitu kuna shida gani kweli ile baba alichukua vitu aliondoka navyo kaondoka navyo kachukua kitanda kachukua godoro kiti kila kitu aliondoka navyo ukiwa na mtoto mdogo nilikuwa na mtoto mdogo baada ya kuchukua vile vitu nilikaa kweli nililia baada kulia kuangalia jinsi na mazingira nilivozoea kulala kitandani leo nilianza na maisha ya chini nikalia kweli kwa muda mrefu nikamwangalia mtoto mtamlazaje sina tasha mkeka wala da kipisi hata cha nani cha gazeti cha nani hivi kidogo hivi labda nitaandika hata hapo chini sina pale nikakaa chini nikafikiria sasa maisha yanataishije baada ya siku nilitoka pale kwa mama mwenye nyumba nikamgongea mama mwenye nyumba anaambia vipi mbona usiku anaambia mama mwenye nyumba huku kuna nini kumetokea ugomvi ugomvi gani nilianza kumuelezea kakupokonya tu hivi hivi nasema eh kapokonya kwa ajili ya nini nasema basi mimi katika kukaa hapa nasema hapa tu niseme tu cha ukweli sisi ndani kwetu ugomvi wetu sana sana nilimwambia ugomvi wetu sana sana tunagombana kisa ile alivyompata ile mwanamke ugomvi wetu sana sana hapa ni nini kisa mimi nimekatalia nini kuingia kisa mimi nimekataa kuniingilia vile kwa hiyo hapo ndaniambiaga wewe ukija kukubari ndio tutaishi na mimi Usi ugisipo kubali kuishi na wewe na mimi atufanyaje atuishi mamwimba mm. asa mbona hayo makubwa asa kondo hicho tunasema ndio hicho hicho mm. mbona mimi wako wazani na hayo mambo au labda yule mwanamke aliyompata ndio sema na anavyofanyaga naambia ndio lazima kwa sababu hawezi kufanya hivyo baada ya siku aje kwangu ajaniambie mambo kama hayo asema ah sawa asa utalalaje nasema mimi sijui mama moyo nyumba aliingia ndani alichukua chaga alinipa alichukua na mito ya kwenye kiti kaambia weka hapo ni kweli nimechukua ile chaga nimeenda kuweka ndani nimechukua nani ile mito nimetandika vizuri tu mtu hata ukija pata mgeni yeyote aweza labda tu kigodoro fulani hivi kile kicha chini chini kile kwa hiyo mtu akiingia mule ndani acha mbona huko ndani vitu vimeenda wapi ndio akuwajua kama ile ni nini ni chaga kwa sababu yeye anatandika vizuri tu ile mtu nimeipanga vizuri vizuri vile kama kidi nani kigodo kifani kile cha chini chini vile pale kweli nikaendea ukana maisha yangu labda kumetokea sehemu anajenga vile naenda kubeba tofali nabeba tofali hakusaidia nani fundi nani fundi ujezi kubeba michanga kama kaenda kufanya ni kwa nakimbiza hivyo hivyo mashanga fanyaje kwa naenda nimekaa pale baada hata ya mwaka mmoja katika duba fanyaje katika ugomvu ugomvi lakini mimi kwa naendea na maisha yangu 
nimekaa pale naendelea kusuka kama kawaida yangu maisha yangu yalikuepo sawa nimepata hela nimeenda kununua godoro langu nimeliweka chini na mkeka nimetandika kwa chini vile vitu nienda kumba mwenye nyumba na shukuru kwa kunifazi kasema sawa usijari basi ngaendelea kuishi na maisha yangu na mwanangu kadika kuendelea kuishi na yeye sasa kule maisha yafaje yamekuwa magumu basi hiyo siku nikatoka na mwenye nyumba ngo anafanya kazi ya nini ya rangi tena ngo anapiga kupiga grout nayo ni kwa wote ngo anafanya ni mikuwa namejifunza tu kwa ajili ya mambo tu mambo kutokea tokea hivi kwa sababu kila mtu akija pale gile vipi unajua kupiga nani kupiga rangi mi nakubali tu yeye najua wakati wala sijui asema sawa twende yule mtu ananchukua pale tunaenda ile site anambia haya hiyo hapo lolo la buluza nashindwa mbona umesema unajua sema da ni kwa nini mimi mpa ni kwa nafanya ni kwa natumia tu uongo hii kazi nichafanya muda mrefu pale mimi kwa naongopa niingize wapi niingize kule kikazi mmm muambie ukweli bosi ehe mhm pale anambia tu mimi kazi siyafanye sijawahi nilipiga tu muda sana nimechasahau mm. kasema ah sawa basi tutakufundisha mdogo mdogo kweli ile siku kweli amenifundisha kweli nilikuwa na jinsi ya kuanapaka mwenyewe na ninamfuatilia vile 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 aliniweka duki nyumba fulani kidogo dogo kisto hivi mm. njoo upige huku nimepiga akasema ah kweli hapo mfanyaje unajiweza kweli nikaendelea mambo yangu mambo yenu nyumba naye kwa anafanya kazi yake ya nini ya grout na hivyo hivyo naye vipi kazi ya grout unashawahi kuipiga ni hivyo hivyo nakubali tu kiujanja ujanja ili nataka tu kujifunza ili kwa kusema ifaje mwanangu nimsaidie mwanangu hapa nyumbani mm. kweli tukaenda kule kufika kule haya tunafanyaje sasa tumeshabadilisha nguo kama kawaida sana hiyo grout iko wapi hata sijui grout yenyewe ndio ipi sijui mm. kasema grout ndio hii hapo kwa hiyo kachukue maji nimeenda kuchukua maji kachanganya baada ya kuchanganya kasema shika hicho kindala Unafata umo leo utengeneza umo nini? Matailizi umo. Unafata umo umo. Nasema sawa. Ukwenye mistari umo umo. Nasema sawa. Kweli ngo anafata vile 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 vile. Paka amesema ah kweli kichwa chake nini? Kichwa chake kicho pesi. Mm. Mbona unafuna nyosha vizuri tu? Mm. Kweli tumeanza kweli kila mtu na chumba chake tunakutana labda sebule tunapiga vile kama kaida maisha yatafanyaje? Yalikuwa anaenda. Kama ikitokea tena labda sehemu labda kuna kifusi kimemwaga naenda kufanya kujisaidia tena hiyo yana kazi ya kifusi kwa sababu mimi kwa boss chagua hata kazi mi kazi yote ngo nafanyaje ni kwa napambana nayo kazi mimi ndio kata mimi ya kujiuza tu ndio nilikata mimi lakini labda kwenda kujipambana na kazi zingine hivyo mm. ah vizuri tu ni kwa naenda kupiga basi gudi kama kaida maisha yangu ilikuepo kweli vizuri tu baka mwenye kusema ule mtu mbona sasa hivi iko vizuri tena watu bali marafiki zake ndio anasema ah sasa hivi gile maisha yake iko vizuri kapoteza kweli nani yule mwanaume yeah. mbona kweli mwenye tukutana njiani anakaa muda labda tukutana njiani ananivuta mkono shida nini ah situongee tu tuongee nini sasa ah tuongee tunaambia sina muda kuongea na wewe ushanipotezea malengo yangu toka muda mimi sina muda kuongea na wewe kasema hapana Bane matunde faje twende tuongee nasema hapana mimi naondoka zangu hivyo hivyo siku moja alikujaga usiku usiku wa saa nane. mtu ananiita adilishane ananiita pale manema nasema nani mwenzangu nifungulie mlango ambaye siwezi kukufungulia chida ni nini nifungulie mlango sasa hivi usiku naambia wewe unajua sasa hivi usiku kwa nini ujaenda kwako akamwambia nifungulie mlango naambia sifungui au kama unabisha nitakuitia hata mwizi hamna usifanye hivyo kazunguka kule kaka pale mlangoni kaanza kugonga mlango mama mwenye nyumba sasa kule anauliza anaita kwa sababu asikia yule ugonzi jinsi anavugunga mlango mama mwenye nyumba paka mwenyewe kashtuka mm. anakuja kuchungulia vipi kwani we nani anaja mimi mtu fulani shida nini ah mimi namwambia mama nema nifungulie mm, ba nema unajua size saa ngapi Afu na manema mmeachana lini paka uje huku wewe paka umefika hatua mtu unampokonya vitu na mtoto baada siku nakuja kwa manema asapo tegemea yako utalala wapi 
Ah mama mimi ndio maana nimekuja nataka tufanye ile tuongee ili viiche. Mwambie hapana kama ndio hivyo nenda kwa nani? Nenda kwa ndugu zake. Ule asema sawa nimesikia lakini naomba tu mama nisaidie. Anifanyeje? Anifungulie mlango. Mimi namwambia mama mwenye nyumba ndani. Mimi mama siwezi kufungua mlango. Asema sawa sasa kama mwenyewe kakata utafanyaje? Basi ule kafanya akamwambia aondoka tu sasa hivi usiku. Ule kweli akaondoka zake. Kumekucha asubuhi nikakaa pale hiyo siku nikaba sijaenda hata kazini. Mm. Nikaendea na usafi kufanya ndani usafi wa ndani. Ashanga mtu anatoka huko. Anaanza kujiliza. Vipi? Una anajiliza vipi? Ndio hapo sasa namuuliza mbona unalia vipi? Anda kuingia ndani. Sasa Nimekinga hivi mkono katika ta mlangoni hapa hamna kuingia ndani. Vipi kwani umefiwa? Mtu anataka kuingia ndani. Naambia hamna kuingia ndani. Wewe ishi hapa kama umefiwa, kama umefanyaje? Tutamalizia hapo hapo nje. Pale kajitubia pale nje. Kaanza kuruka, tumbo inanuma. Tumbo inakuma ndio mwanamume mzima baka anajiruka hivyo rafiki yangu. Wewe usirukaruke hivyo. Asa kwa nini umekuja huku? Mgako yuko wapi? Wewe niache tu. Niache niingie ndani wewe acha tu. Naambia ah ah hapa baba ishia huko huko hamna kuingia ndani. Sasa katika kujirusha kule mtu usum. Yule mwimba watu bana anaanza kuja. Huyu mtu hajawahi kutokea hivi. Huku kweli kumkaumwa kweli huyu. Nasema hamna huyu hajaumwa, huyu ana ekti tu. Mama mwimba sema hapana. Ebo manema weka mwekee huruma mwenzio. Naambia mm ndio sikatai huyu mzazi mwenzangu lakini kwa matendo alivyonifanya mimi siwezi kumvumilia kasema hapana ndio funga mlango nilichukua kweli fungu kufuli nimefunga nimekuwa kama kwenye miti tulikaa naambia nimemshika pale situmbo inakume mimi nimechukua kanga nimemfunga wapi tumboni asema kama ndio hivyo watu bali wengine wamekuja kwa msaada msaideni mpelekeni wapi hospitali naambia mimi sasa siwezi kumpelekea hospitali kama ndio hivi mimi nimshukue Nikampeleke wapi kwake? Je, mkeke akija kujua kama yupo huko, mimi sitaki nini? Sitaki ugomvi. Alisema hapana. Manema muhurumie mwenzio. Kwa nini kachindwa kwenda nyumbani kwake? Kaja kwako kwa mzazi mwenzio? Nasema ah ah, mimi sitaki. Watu bala wakubwa amekaa chini akamwambia hapana. Manema, muone huyu mzazi mwenzio. Ndio mnaweza kugombana kufanyaje? Lazima huyu mzazi mwenzio. Nisema ah, sawa. Niko nikaupa na hela yangu tumetoka tena pale paka hospitali. Nimefika kule hospitali katika vipimo, amempima kweli, anamwambia huyu ana typhoid, ana nani UTI, ana malaria. Pale nimekaa pale naambia ampeni dozi, amempa nani nani pale dawa zote zinaotakiwa, nimetoa hela tumeodi zetu. Katika kurudi sasa, niambia usiende wapi? Usiende kwangu, twende wapi? Twende kwako nga kupeleke nga kabizi kwa mkononi kwa mke wako hapa na mimi naenda kwako naambia hamna mimi wangu sitaki mimi pale nimetoka naye pale paka wapi paka kwake nimetoka pale naambia wewe mume wako anauma mi kwa heli naondoka zangu na mkabizi zile dawa naenda zangu nyumbani nimekaa muda wa saa mbili nashangaa tena mtu anafika vipi kabeba dawa zake zile zile manema na kuomba nipikie uji ninywe na dawa Naambia wewe na mwanamke mimi nitakupikiaje hasa wewe uji mimi na utoa wapi sasa Hapa na manema mimi nakuomba naomba nisaidie tu nataka ninywe hizi dawa Ni pale nipika kweli ule uji kaka kwenye kibalaza nimepika uji nimeenda kuomba kama haiza kunywa uji mba, nataka niingie ndani pumzike kidogo naambia hapana kuingia ndani wewe ndio tuna safari yako nenda kalale kwa mke wako Asema hamna mimi nataka nilelewe wapi? Nataka nilelewe wapi? Mm, bwana mimi sitaki. Kesho na kesho gutwa ukija kufia huku, ndasema mimi nimefanyaje? Nimekuua. Wewe nenda wapi? Wewe nenda huko huko kwa mke wako. Kasema hapana, mimi kama kufa fadhali fie kwa mwanangu. Nasema hamna wewe nenda tu. Ule kwa alingangania, niambia haya, kaingia ndani. Naambia baba, umeona hii sakafu? Eh. Lala hapo hapo. Maana mwenzio na nauma siwezi kula sema ya baridi. Asa kumbuka sasa kipindi wanaisha mimi na mtoto mdogo leo ndio wewe ulale hapo uangalie sasa uchungua maisha utakuwaje? 
au jinsi mjinsi ulionifanyia mimi mimi ngo na fly katika kula hapo kwenye fungu nyewe sakafu hamna maneno nataka na kitanda naambia hapa hamna kulala wewe lala tu hapo hapo chini au kama unabisha hichi kitanda yenyewe mwenyewe na ngoo naweza ndio kuacha huko ndani naenda kulala sehemu nyingine au sifanye hivyo basi kama ndio hivyo mimi nalala chini chini mm. kweli alala kweli pale pale chini akilala anakuja tena kule kwangu na kwana nataka kunipapasa naambia baba mimi nishakatalia wewe unataka sehemu siyo mimi kwa sehemu msia mimi kwangu sina uwezo wao sina macho siwezi kusijawahi kufanya sijawahi kupitia sasa unanipapasa wa nini hapana mimi nataka du- sijui nani anambia hamna wewe endelea kulala hapo hapo chini mwezi wangu nasikia baridi sana anambia hamna wewe endelea kulala hapo hapo chini akasema hamna maneno usio kwa usio kwa na moyo na moyo kama huo Ebo kwa kama na ule mmoyo wa mwanamke mwanamke atoa huduma ambaye ah kwa hiyo jinsi uko ananifanyia wewe mimi nakufanyia hapo hivyo tu kidogo kama hivyo je mimi jinsi ulivyonipitishia kwenye mateso ndo nimepitishia mbona mimi nimevumilia mimi nimefanya kazi ngumu kwa ajili ya nani kwa ajili ya kwako wewe mimi nimebeba tofali nimebeba zege nimebeba sijui mchanga kukimbiza kwa ajili ya kwako wewe hebu fikiria sasa sasa ile tofali ndio ujolele kwenye godoro langu hapa wewe endelea kulala chini baba. <laughs> kweli usiku tuligombana kweli alilala kweli ile chini. Mpaka asubuhi. Eh. Mhm. Mpaka asubuhi kumekucha. Watu wanamchangana tokea ndani ndani kule. Watu wanamuuliza vipi? Naomba wewe ukaja tu edika chindo kupikwa uje anakuja kwangu baada ya siku anambia aende anashindwa kuondoka. Ashindwa kuondoka eh kwa hiyo ndio mshao mpoke mpaka mimi sina nini sina muda kumpokea huyu mimi sitaki kaaondoka kazunguka zunguka baada ya kuzunguka harudi tena mbe kwani vipi leo uendi ah we vipi sasa mimi si bado namalizia dozi mimi mshakwambia tu wewe tulia hivyo hivyo nisema nitulieje sasa kati mimi kwangu hapa alafu ujue hichi chumba sijalipiwa mimi mitu kama mtu anafanyaje kalipia kwa kumtishia sasa mmm kuna mwanaume kalipia ehe kwa namtishia nani bwana atakulipia chumba wewe naambia wewe subiri sasa si unakataa sawa basi akazunguka zunguka sasa mimi kuna sema mimi nilienda lokota ebo ebo nzuri ili niwe namtishia ikifika labda jioni ile nilikuwa na chini nilikuwa naweka muda fulani ni lazima aje hapo nilikuwa nachukua zile ebo ebo nilikuwa naweka mlangoni ila kija pale aogopa zani kuna nini kuna mwenzio ebo ebo za kiume ebo ebo hmm. za kiume umeona inaziweka pale mlangoni anachangaa na kuja mule anafika pale anachangaa ebo ebo anapiga anagonga mlango akigonga mlango natoka mimi vipi safi mzima mzima vipi sasa naambia shwali mbona hivyo naambia eh ndio hivyo sasa wewe unaona jinsi vilivyo bali nimeweka vizuri tu viatu vyangu viatu vya yule mwanaume kama tupo ndani vile wakati mle ndani niko mimi tu kama mimi mm. umeona tukaendelea kuishi vile vile nasema ah kaingia kwa nguvu mle ndani wewe utakuja kupigwa Umu mwenyewe ipo wapi kwa bafuni kwenda kuoga sasa hivi viatu ambavyo hivi viatu visafi sikavaa viatu vya kuogea kaambia atanikuta hapa hapa basi ah hapa leo nishafanya nishaka mapya wewe lazima atanifanya atanijua sawa tu lazima atafanyaje nitapambana nayo tu kuna njia nyingi sana za kumfanyaje za kumlanii huyu tu basi hivyo hapo mwenyewe anaangaika anaangaika Nikaenda kununua suruali zangu za mtu boy yale kwa pomembamba lakini mimi kaenda kununua suruali ya nini? Ya mtu bonge, suruali mbili, t-shirt zangu mbili na single end ya ndani na box za kabisa. Nikazoe nikanunua na ile yenga ya nani ile ya nguo. Nikaweka kama pale ukutana kiingia tu labda zione. Mm. Ivo ivo. Akazunguka tena, kaingia ndani anashangaa nguo. He? Kwa maneno ananiambia kweli? Una mwanaume kweli? Nasema eh na mwanaume mimi hmm. mwanaume kabila gani anambia angalia shuka iko pale ile shuka za kimasai zile eh kwa hiyo mwanaume wako mmasai anasema eh hmm. hiyo sio kweli we muongo nitaulizia tu nasema ninakwambia kwa nini mwanaume mwanaume wangu anatoka hapa rufajiri anarudi usiku labda saa 4 saa ngapi ndo anarudi sana sana huko watu bado hajamwonaona kwa hiyo ndo maana hizi nguo kwa hivyo sasa we mwanaume ana wanawake wawili naambia ana mwanamke mwanamke ndio mimi ndio nitakuepo mimi ndio mke wake 
ha huyu atachi na tumi ndo mume wako mimi afu we na mimi atuachani ngo Mm-hmm. Nasema wewe wewe unasema wewe unasema wewe kama tuachane lakini mimi nasema tuchae chana kasema wewe unasema wewe mm-hmm. basi kaenda kujibuzana pale akaondoka kama kwa sila sila vile yes aliamini kwa soma kama nimeweka pale box zangu mbili swali mbili t-shirt na singlet nimeziweka pale ukutani akukaa ndani hajakaa ndani hiyo siku akaondoka mm-hmm. zake mm-hmm. basi kaendelea kule kukaa maisha yangu imepita siku mbili Siku mbili ile baada ya siku mbili sasa siku ile ile nimepata kazi. Asubuhi nimeenda mka zangu, nimeenda kupaka rangi sehemu. Narudi nilishaloa kurudi saa mbili. Nikafika pale nyumbani, nikaangalia kuna kitanda, kuna godoro. Kuna tu mazaga mazaga kama mtu vile anaamia. Mimi mm. na mama wenyewe nyumba tulikuwa tunachanga. Mm. Kwani hapa vipi? Au nyumba imevunjwa shida nini? Asema sijui. Mm. Katika kuangalia sasa vitu visio vya nini sio vya hapa. Mm. Yule mtu kumbe kajibanza wapi? Kajibanza sehemu ya giza. Mm. Sisi mnabaki tu tunaangalia tunazunguka zunguka tu kuangalia vile vitu. So, asa ni nani sasa? Baada si wanjangana anajitokelezea. Nani? Yeye yeah, sasa yule bwana yule. Ule ule baba mtoto ambaye alichukua vitu. Ambaye alichukua vitu Doka sasa. Akavirudisha. Ndio akavirudisha sasa. Akaleta vingine. Vile vile karudisha. Mm-hmm. Amna tena vingine wala nini. Karudisha vile vile. Mm. Karudisha. Mhm. Baada ya kurudisha yeah. alipojitokeza sasa ndo anashangaa. Hasa mnachangaa nini? Hapa mna cha kuchangaa wala nini? So, Tukaanza kucheka na mama nyumba. Unacheka nini? Naomba nini? Naomba funguo. Naambia mimi siwezi kukupa funguo na ipeleka wapi? Wewe nipe funguo. Naambia siwezi kukupa funguo. Tukaanza pale kama ugomvu ugomvu. Kushikana shikana. Naambia mimi sitaki kukupa funguo. Unapeleka hiyo funguo na nini? Wewe naomba funguo na naomba hiyo funguo. Nishakwambia mimi ndo nijafanyaje? Nishakuja, umwambie yeye mtu wako hajafanyaje? Aje atoe vitu vyake mimi ndo nichakuja. Naambia haiwezekani. Mm. Hii haiwezekani. Hii unajua hii nyumba nalipia nani? Wakati nilipia yule mwanaume, nishajua wewe unatacha mwanaume wala nani? Hiyo ni mbinu tu ya kusema mimi nikuache, lakini mimi siwezi kukuacha kabla mimi mwenyewe nifaeje, nikuache. Nasema ah, sawa. Baada tukaanza kweli kugomba na gombana, baada siku ni pole fungu. Afuka pole fungu kafungua ndani, kaingiza vitu. Baada huyu mtu vipi? Ananiuliza huyu huyu mwanaume, huyu akili yake ipo vizuri? Nani? Pale watu sasa wengine salikuja pale. Mm. Naambia mimi hata sijui. Mm. Sasa chida nini kimemkumba huyu baba? Naambia mimi hata sijui. Mm. Ujui eh. Mm. Sasa majanga sasa. Mtu kakupokonya vitu baada ya siku zana anavanavirudisha. Anamaanisha nini? Naambia mimi sijui. Wewe na mimi wote tuko hapa. Mimi sija hata kwenda kwa kabla kuomba msaada. Sijawahi. Mm. Mbona? Kaingiza vitu kamaliza. Ambia sasa hivyo vitu naviweka hapi. He kama ndio hivyo fungua vya kwako mi niweke hivyo. Mbe mi siwezi kufanya hivyo. Mi vivi vya kwangu hii jacho langu lazima nilalie mimi. Mmm. kwambia fungua vya kwangu ambia sifungui kama unataka ende kama sume sume jirudisha endelea kulala chini. Hivyo vitu tena utafuta sehemu kaviweke. Au kamruso alale chini. Eh. Yeah. Ah ulikuwa unampenda. <laughs> Tunajua mapenzi tu mapenzi bwana. Mabeza sikudanganya mtu bwana. Waona? Paka alifika hatua hadi ndugu alianza kusikia yale mambo mengi jinsi nilivyopitia mle. Ilifika hatua sana, mm, huyu mtu mwacheni, mfanyaje? Mwacheni jinsi alivyo. Si kwa kija kunanisa sasa sasa nchachoka sasa na haya mapenzi. Ndio atakuja huyu mwanamke kumfanyaje? Kumwacha. Kweli, nimetaki na ajabu labda kwa ndugu yangu, wewe anakuwa anaitika tu haya. Umeona hata mmoja labda tukae tu china labda tusuhishi hamna kila mtu haya sasa ni sababu kwa kipindi mimi labda nikigombana naenda labda kwa ndugu zake tena kule kwa mwanamume tunakaa pale na tuita tunakaa chini tunaongea na tusuhishi tunavua tunaendelea kuishi haya ndio mumwambia lale chini sasa nyoka mwambia kulala chini yeye akalala chini mimi kwa nalalabi kitandani usiku mm. kama kawaida yake alikuwa anakuja kunipapasa shida nini manema mimi naomba ufanyaje Unisamee. Mm. Mimi nimeukosea. Najua nimeukwaza kwa vitu vingi. Mm. Hebo kuwa na roho ya binadamu. Naomba unisamee. Mimi bado nakupenda. 
Alafu ujue ule mwanamke alikuwa anampelekesha ule mwanamke alikuwa na madawa alikuwa anafanyia na dawa ndio maana kwa naona mimi ngo naenda tu ovyo ovyo ngo basi elewi elewi vile niwaambia hapana wewe kaendelea kufanyaje kaendelea kuishi na mke wako hii vitu hivi utajua mwenyewe sijui utavipeleka kwenu sijui utavuuza mimi kwangu afanyaje avinuhusu hapo usiku usiku yani mko wewe tu na mtoto na mtoto na yeye mhm kasema amna mimi ndio nimesha kwa mefaje nisharudi wewe nisamee tu naambia hamna mimi sijakusamea sasa ujue hii nyumba mimi sijapanga mimi hichi chumba cha mtu angalia zile nguo hasa hata kama usiku akija mtu atakamfanya nje unaonyesha mimi mbaya mm. akamwambia wewe najua tu wewe hamna mwanaume wewe hizo najua na unao wafanyaje wa kuntishia mimi mm. wewe una damu anaume hata huyo mmoja tu mimi najua Sema ah, kwa hiyo mimi unanijua kama mimi nikiwa na mwanaume unajua. Asema nitajua tu hiyo wewe na kujua vizuri sana ukiwa na mwanaume. Mm. Nisema hamna. Mimi mwanaume ninayo ndio maana umeona hizo nguo, umeona vile viatu kama vile pale. Angalia sasa viatu kuna pia ngapi? Kuna ebo na hizo kuna nani hizo? Hizo kuendea safarini sio wapi? Sizo hapo si viatu wa hiyo najua tu. Hiyo mbili mimi kunyekitia mimi. Mm. Nisema sawa bwana mimi nchachoka. Mimi kada zangu kulala. Baada ya kulala na nataka usingizi na kuja changa mtu na anafanyaje? Anipapasa tena vile vile ambia bwana mimi nishakubalia lala. Kalale pale pale wapi? Chini. Hapa hamna kulala kitandani. Ndio hata kama ndio hivyo, basi kama ndio hivyo, shuka wewe kitandani, tuje tuale wote chini. Naambia siwezi. Mm. Mwache hapo hapo mtoto wenje tuale chini. Naambia siwezi kulala hapo chini. Mimi nalala hapa juu. Basi mimi msogezi huko ndo naambia si msogezi si mfanye nini mtoto naala naye kasema hapana hebu nionee huruma mwenzio nasema siwezi basi bali kaendelea kugombana mle mle ndani katika kugombana akalala kumekucha asubuhi bali chini mm-hmm. kumekucha hela asubuhi saa alfajiri mm-hmm. ili azana anapiga ile ya saa 10 mm-hmm. anakuja tena kama kawaida hivi manema ndo umeshika kweli moyo huo wao nani ulo yako ulonayo ya kuua mtu ulo gani ya nyoka naambia ile ile tu wewe mbona uko amenchinja mm. twende tuchinjiane hapa kama ulivonichinja wewe na mimi ndio nakuchinja mm. kasema hamna sio ukatili huo ndugu yangu hebu kuwa na roho ya uchungu naambia siwezi kuwa na roho ya uchungu achana na mimi mm. hebu niache mwanzo siko hata sijalala sasa hivi tena na bado nanisumbua achana na mimi kasema hamna mimi nakusumbua mimi bado nahitaji nini? Nahitaji penzi lako. Naambia hamna. Hamna cha penzi langu wala nini. Weka ndio na penzi yako ya kula. Sasa mimi penzi unaotaka wewe na kwangu mimi haviendi. Mm. Hamna. Mimi ndio chacha na navyo siji na nini na nini naambia baba. Weka ndio mimi nitampata mwenzangu kama hivyo nilompata mwenye tunaendana kwa akili zetu. Hamna. Hivyo sio bwana. Mimi charudi wewe mwambie jamaa kama ana namba yake mpigie simu sio nini ananiambia simpigie simu mpaka tutakuta hapa hapa hichi chumba mimi sio cha kwangu haya mm. sawa mimi kama kupigwa nitapigwa tu afu nitakaa hapa hapa sitoke kwa hiyo tukaongea hizo zile mpaka asubuhi mpaka kumekucha saa kumi mpaka asubuhi mpaka asubuhi mm. basi akaondoka akatoka zake kazulula ilifika muda wa saa kumi kaita mazaga kuna chipsi Akata hata nimekaa hata katika mapenzi yetu yote. Mm. Kutoka hata ile mwanzo kibinda anantongoza hata kununua hata chipsi kuku. Hata chipsi mayai. Hajawahi. Hajawahi. Lakini kipindi hicho analeta pale kuna chipsi kuku. Unajanga chipsi kuku cha kwangu, chipsi kuku chipsi mayai cha mtoto. Mbe, ah, asa yao majanga. Tumeshindwa kula tumeshindwa kula kwenye mimba. Hizo chipsi siji chipsi kuku ni kale kwenye saa hivi. Asema mambo gani? Mtoto hapo kashaanza kula. Eh, mtoto kashaanza kula. Mhm. Kana umbigeni. Hapo sasa ndio kina mwaka na mezi kama tisa. Mhm. Basi. Asema majanga kweli jamani. Oh chips kuku. Kwenye wewe unaletea. Kwenye mimba usijawahi mimi hata kwenye mimba. Hata sijawahi hata kidogo. Ehe. Lakini hiyo si kuna changana itwa chipsi maya chipsi kuku mimi kile nani kabisa ile nani upande huu upande mzima eh naletewa pale ndio na soda pale mtoto kaenda kununulia nani ya matunda zile mm. 
kama la ukuronyesha mvua bahati yeah. kwa nini unaongea hivyo anambia mm, sijawahi au ndo anadembeleza ndiko BSMC hiyo ah hapana bwana hayo maongezi yako tu kwa nini bado unavyo hivyo hivyo tu kwa nini vitu gani visiosamehewa ndugu yangu eh hebu vitu vingine flash basi naambia hamna lazima mimi na bado nakuogopa wewe Mm. Hamna usogope bwana. Mm, hapana mimi bado nakuogopa. Mm. Kasema usogope bwana. Mimi tayari hiyo chama zana navyo. Sina tena muda kama huo tena kutumia kama sehemu sio. Nasema hapana. Kweli? Katiachi katiachi hapa pale kaondoka wewe je unasema mimi hapana nyie kuleni tu. Mm. Mpaka nimeenda kumwambia mwenye mama mpaka leo nimeletwa chivi sikuku. Mm. Neema kaletwa chivi simayai. Mm. Sijai kusikia mimi hata kwenye mimba yangu yote. Wewe mama anaweza kweli? Sio kweli. Sijai hata kuona mimi. Mm. Mimi hata ukitamani kitu akwambia mimi sina hela. Mm. Ukitamani mpaka ifika kipindi kanihamisha kuondoka kwa kwenda Dodoma kwa ajili ya kumsumbua. Sio hata cha ugonjwa wala nini, kwa ajili ya kumfanya ya kumsumbua tu. Ulikuwa unamsumbuaje? Si matunda msosojua mimba iko ipo changa changa jinsi inavyotakiwa. Mm. Ehe inakuwaaje Unatamani kile cha kutamani labda unatamani mimi hapo unatamani chungwa unatamani papai labda epo si nini lakini na changaa wewe siku hizi za nani hizi ah kiage ukistaka tu kwani mmeshiba ah tujashiba asubiri na hapo hapo mtu anazunguka nyuma mwachangaa analeta maana ananasi maana matikiti si nini sasa so, mm, asa ya majanga sasa mmm unaita vitu kama hivi wakati ule kwenye mimba naleta watu unachangaa na kwambia naenda Manzesi anaenda kuchukulia Manzesi kuna machungwa ukuoza kule kuna ndizi zile zilizoharibika anakuletea unakula lakini uweza fa unachangaa kweli ah vizuri vizuri vitu vinaletwa tu sio hmm. baada ya siku ya pili nashangaa na ingisikia lienda zangu kusuka narudi kusuka nashangaa dadhen ya chupi iko wapi iko pale kuna taiti ziko pale kuna sidilia tatu ziko pale sio hmm. Mhm. Namuuliza nani yule mama? Kwa nani bana? Banema alikuja? Alisema mmm sijamuona. Sijamuona eh. So, mm. hmm. Hii vitu vilifanyika ndani msio. Nini? Anza kumhadisia. So, mm. so unajua tena mwanamume akitaka kubembeza mapenzi, lazima tu hapo mbona bado? Nasema mmm kweli mama nasema eh hey, bado utaanga utaona tu. Nisema sawa. Basi tukaendelea kukaa mtu anakuja usiku usiku kama kawaida chips sasa hizi chips hizi sasa nimefika sehemu sio sasa sasa hivi baka unakula chips baka moyo unasema hamu sasa inaisha kabisa mm. kule ni dozo chips hazina shida ile majuisi ya nani yale makubwa makubwa yale 2000 2000 yale mm. yanaletwa ndani ya matunda sema kule ni tu mm wakati tunakaa akiopona simu anakuuzia lakini usiku anajangaa unanunuliwa simu simu hii hapa hiyo simu simu inanunuka kama hii nani sinakusumbuaga nani anambia eh kweli nasumbuaga mmm na mimi sikuwataka simu kubwa mmm kweli ile simu afaje kanunulia nikaanza kukaa nayo pale ila kipindi cha mwanzo alikuwa anakuuzia ndio oh, yeye hata akiopona simu ya toshi mmm akamwambia nauza simu 1000 ndio hiyo hamna hata pungufu ehe eh unanunua Eh. Basi. Kaka pale. Ashata gandea kuenda kuenda hivyo hivyo. Siku ya tatu Mm. Nikaka. Nilienda tena nilienda kufanya kibalua. Adoa kufanya kibalua na ingia ndani, ha? Nashangaa kigesi hapo kile cha sura kisi kiko hapo. Kinini? Gesi. Mm. Imenunua gesi mpya mm. ile nyekundu ile mm. iko pembeni. <laughs> nani unga? nani ile cha kilo kumi mm. mafuta ya kula kidumu kilita moja sema mm nimesema pale mlangoni nimecheka mm. vipi ame mm. mama njoo anakuja kuona hapa sema mm. kweli nasema eh hey, ndio hivyo <laughs> basi mama nema mfanyaje msamee tu mwanamume kwa sababu ndio hivyo mapenzi nasema hayafanyaje hawaingilii mapenzi wewe mwenyewe na jinsi mwenyewe unavyoona basi wewe mwenyewe ndio maamuzi yako mi pale pale kwa aibu ah, mama si nini mama samba hamna angalia kama mtu anakufanya hivyo fanyaje angalia kajirudisha mimi nisema sawa usiku karudi saa mbili achangana hadi saa mbili ile saa mbili karudi na kanga dote mbili 
kaudi na sketi, kaudi na blauzi, kaziacha pale. Angalia kwenye nani huko kwenye mfuko. Inaangalia kwenye mfuko ha? kama kawaida. Ashangaa mazagadaga kama yote tena. Basi pale kwa kuomba msamaha sasa kaja kapiga magoti, aitoa hela yake sasa. Hiyo baada kwanza ya usiku hiyo kaomba msamaha ule baada ya kuomba msamaha muda wa kulala na shangaa mtu anakuja ile anakuja kunibembeleza mama nema kweli mimi najua nimekukwaza kwa vitu vingi naomba nisamee si nini nimesema bwana mimi kwa nimenikwaza kweli lakini mimi sitaki so yeye ile kukata kwa kwa kido huku nataka huku utakivyo hivyo hapo bado chini analala ukashanza bado hapo ipo chini sasa ndo anabembeleza sasa bado anabembeleza kwa siku ya tatu ile Mm. ana hela kama 1600 mm. ya kunibembelezea mimi uh-huh. naomba nibe, naomba unisamee hii mm. hapa shika hii hela kweli mimi nimeshika ile hela vipi anambia hii hela naomba unisamee msamee kuanzia leo sirudii tena yule mwanamume kwa najua tu mwanamume mwanamke yule kanivugia nini kanivugia vitu vyangu vingi anga kanurudisha maisha yangu nyuma sasa hivi ningejua ningekuepo mbali sijui nini malongolongo kama yote yale mm. nisema sawa mimi baada sasa nimekaa nimeangalia mtoto nimeangalia baba mtu nimekaa kweli kwa roho ya huruma lakini roho pale inaniuma ya uchungu mmm unaona roho inaniuma ile ya uchungu kabisa nilikuwa nalia kabisa na msamio yule mkaka kwa nini unalia eh Nalia kwa matendo mateso alinilipopitia. Mhm. Muone. Mm. Imelia pale naambia sawa nishakusamea. Chani same kwa moyo mmoja nasema sawa. Kweli yule baba aitoka pale chini, alipanda zake kitandani, tukaendelea kweli kuishi kwa maisha yetu. Kwa hiyo tukaishi. Maisha yetu hadi tumeishi vizuri vizuri tu. Baada siku tena kaanza tena mbapo ligeshi vizuri baada ya mezi saba. Mm. Ile ya kumsamea ile kaanza tena ile. Hivi vitu nagombana tu maugomvi kidogo kidogo. Mm. Eh, yeah. nasafiri. Unasafiri, unaenda wapi? Naenda kibaa kwa mjomba. Sawa, Mungu anasema tu sawa. Mm. Katoka pale, kafika kumbe kwa mjomba, mwenzangu hajafika hata kwa mjomba. Kapitiza moja kwa moja wapi? Paka kwa mwanamke yule yule au yule yule sasa mhm mimi bana nikaendelea kukaa mhm kule alienda kakaa kama wiki zake nne karudi vipi huko watu hawajambo mm. hawajambo vipi asalama tu haya karibu tupo basi tukakaa tena kakaa tena umepita tena wiki tatu Ambea mimi naenda tena kwa mjomba. Huko kwa mjomba kuna nini? Ah, kuna mazao tunalima, si unajua mdo wa hivi. Kuna mjomba kanipa kama eka tatu hivi, nalima viazi. Unalima viazi? Eh. Sema haya sawa. Kaliondoka. Sasa mimi pale nimechekesha kichwa. Huko kwa mjomba mjomba kwa mjomba mjomba. Baada siku tena atakuwa tena badadi, yale ya nyuma atarudi tena. Mm. Niombea mama wenu nyumba. Mm niki cha changu nikikaa kanambia niende sehemu fulani mimi sielewi kuna nini naambia mimi sielewi tu mimi mm. kweli nimekaa pale nimechukua mwana nimemwogesha nimechukua mwana mimi nimeenda kuoga nimevisha mwanangu nimeenda kupanda gari makumbusho uu paka kiba kiba pa imechukua pikipiki paka kule kwao na pajuo kwa mjomba wake mm. nafika kule kwa mjomba wake amenipokea pale he jamani wageni wageni <laughs> Tunaweza kusalimiana. Vipi habari za huko nzuri? Wewe leo umeamua kuja peke yako? He? Kuja peke yangu? Eh. Mwenzio yuko wapi? Mm. Naambia mwenzangu. Mbona mwenzangu kachafika huko muda? Mm. Kafika huko eh. Mm. Huko hajafika labda nimpigie nani? Nimpigie kaka yake, kuna kaka tena mwingine huko huko kiba. Mm. Anampigia simu, anakwambia mmm mimi sijana naye msa hivi na mwaka karibu miaka miwili sijana naye. Mm. Mm. Mi pale sasa tumbo limeanza kunicheza pale sasa. Kivipi? Kualisha natamani kualisha, kulia natamani kulia. Sielewi tu. 
Sasa mtu akwambia siku ya um, baada ya wiki iliyopita alikutoka huko. Sasa tena tena karudi tena huko na akwambia sasa watu hapa hajaona nao tena pale. Sasa yule mjomba akwambia tangu mmekuja kipindi kile anakutambulisha wewe paka leo sijawahi kumuona. Leo ondo unasema yupo huko, anambia yupo huko, mbona alikuja? Kaka tena huko baada ya mwezi mmoja, akamwambia hapana, hatujawahi kumuona. Mm. Nasema ukweli eh. Hey. Mimi kwa hivyo nikakaa. Nikaa kweli, anambia wewe tulia kwanza. Nikaa pale wiki mbili. Mm. Nikaa wiki mbili sasa basi mimi nifanyeje? Naondoke zangu. Simu yake? Simu yake kuibigia ipatikane, kashazima hapo. Mm. Nikarudi zangu nyumbani. Nikafika tu nyumbani, nafika tu. Na yeye tena anafika. Mm. Umeona? Hajui umetoka wapi? Hajui sasa mimi nimetoka wapi? Mm. Fika vipi? Safi. Na msalimi habari za huko. Ah habari za huko nzuri. Mm. Ah wajomba wa jamba, wa jamba na usalimia. Mm. Ah itaka mjomba itaka nini? Nimletee kuku wa hii lakini nani neema lakini nimeshindwa kuleta eh? mizigo ilikuepo <laughs> <laughs> mizigo yako yapo nyingi na mm, kweli eh kaja na mizigo hapo kaja na mzigo kama ndizi eh. na nani nyanya mm. ehe ndo alikuja nazo kama kweli mtu katoka kijijini katoka kijijini vile mm. nimesema ah sawa basi mimi pale pale naambia na mimi wajomba na kusalimia mm. wajomba eh wajomba gani naambia mwesi ni kwa kibaa uko kwa kibaa eh kuna uhakika eh Sawa muongo tu. Nisema haya sawa. Asa hapa niwaambiaje? Kwa sababu si kwa na simu ile simu ya Tash. Nilipiga mm. zile picha za pale nyumbani. Mm. Na pale familia wote niliwapiga. Mm. Niambia bani mebu angalia yeye picha. Kila kiangalia mazingira kule kiba. Ah. Wewe uenda kweli kiba? Nasema eh. Una unaongea ukweli? <laughs> Nasema eh. Ulifika hadi kwa kwa blaza naambia kote nimefika. Mhm. Unaenda kufanya nini? Naambia nenda kutembea. Mhm. Wewe muongo. Kila kimuonyesha, kila kiangalia zile picha za ndugu zake, za wajomba zake, same nyumba yote pale imechukua video. Mm. Anaangalia, anaanza kuchuruzika jasho sasa. <laughs> Ema nime naambia ukweli. Watoka wapi? Naambia natoka kiba. Mhm. Siamini. Naambia utaamini tu. Utaamini. Nimemchukulia lize, nilikuwa na record pale. Isi mm. kwa na wajomba zake. Mm. Alikaa alinyoe hapo hapo. Mm. Hata nguvu alikuepo hana. Mm. Si manema. Umeenda kibaa. Nasema eh, wewe ulikuepo kibaa? Wewe wajomba gani unasema wewe? Mm. Mimi sijakuepo kibaa mimi nienda mbezi nienda mbezi kwa blaza. Si mjom nani yule kaka ngumi na ufadana na baada kutoka eh ndo nilienda kwake naambia wewe wewe jitazame. Umesema umeenda kibaa kibaa mbona hujakuepo? Mm. Mimi nakwambia na kwa mimi nilikosea mimi. Wewe ungo jesikia vizuri. Mimi nilienda kwa wapi? Mimi nilienda kwa blaza. Hata mpigie simu sasa hivi. Naambia ah nipigie simu sasa hivi. Asa yeye anadhani mimi namba za ndugu zake wote wakati kule namba zote nichapewa. Mm. Haya sawa. Kachukua simu anampigia mjomba wake. Eh hey, mjomba vipi safi shikamo? Anapaa na salimiana. Eh hey, tumeona bwana mjukuu tumemuona mjukuu kakuwa bwana. Wewe ndo hata utokee huku. Kachukua simu kaibamiza kwenye ukuta. Anambia bwana anabamiza kwenye ukuta. Wewe si kwa bicha sana mimi sijaenda kwenu. Mimi nimetoka kwenu natoka kibaa. Mm. Wewe sio sema unataka kaka yako wewe ulofuatana naye wewe sawa nimechukua namba ya kaka yake nimempigia semeji vipi ndio simu ya kwangu mimi sasa sasa ya kwake ile ndio alibamiza eh alibamiza ile asila sasa mhm naambia semeji vipi ah ndio chafika wewe mnaambia ni chafika semeji asante kwa sababu wale wote alikuja kule ndugu zake wote wewe semeji wa mbezi naye alifika kibaa alifika kibaa anakwambia mm-hmm. mimi tangu siji tuona na nyumbani mm-hmm. paka leo sijaeta kuona naye mimi sijui hata ikoje ikoje sijui mhm umeona mhm basi niambie wewe umefika semeji anasema eh nimefika semeji ah sawa na na bangu ndio hiyo chochote kinaotakiwa utaniambia atakusaidia anasema sawa pale kanipokonya simu Aida kwanza kugomba na kaka yake. Naambia hata jambo kugomba na kaka yako hapo nchao kamata. 
kwa sababu kila siku unasema unaenda kwa ndugu zako umesema mara kwa mjomba umesema leo kwa kaka yako leo hii wewe peke yako unasema maneno kama hayo mm. kwa hiyo chanza tena hamna bwana eh sijui nini si unajua shetani anapitia sijui nini na nini nimesema ah sawa twende tuendelee hasa ni kwa naishi mwenyewe kwa akili zangu kichwani mm. yao zani na naishi na yeye niko naye kwa pamoja Mm. Mwenyewe anaendea na maisha yangu. Kabla ya hapo hujamuuliza kwa hiyo umetoka wapi? Hivi vitu umetoa wapi? Nilimuuliza. Mm-hmm. Nilimuuliza hivi vitu umevitoa wapi? Mm. Wakati ka, kwa mjomba umekata kwa mjomba sija kuona. Kwa kaka yako naye kakataa hujafika kwa tena kaka yako anasemaje? Tangu lifotoka kwenu kuja huko. Afa hata kipindi mnaochana kipindi alokufa mama yenu paka leo kila mtu gaendia kivyake. Leo anasema kaka yako na hata bwana na kaka yako anakujua. Mm ainyamaza tu kimya. Mhm. Sasa nataka tukugombane yeye na mimi tupigane lakini mimi nataka kukupigana. Na naambia sawa mimi nitafanya nisha flash. Sasa unataka kibaya sawa. Mhm. Bali kwa anaendea kuishi na maisha yetu. Mhm. Na jambo msamao wala mimi. Ah bali alikaa tu mwenyewe atoka katoka ndani. Kazunguka, yefika muda saa 4. Mm. Kaudi zake kama kawaida zake, kaanza kujilizaliza pale kwa mba msamaa sijui na nini na nini. Mm. Nisamee hapa nimekosea bat nani tu nani imenipitia si nini nasema ah sawa nchaka kusamee tukaendelea kuishi baada ya kuendelea kuishi mule mule asa nani ngo anatumia nini mpango wa uzazi mm. baada ya kutumia mpango wa uzazi naenda kutumia mpango wa uzazi sasa mtu mwenyewe hayupo kuja kwenye ndio hivyo umeona asa wa nini mpaka nichukue mpango wa uzazi mpaka ipitilize Hmm. Aina haja nitulie tu. Mpango uzazi um, kwa siku zimeisha. Eh yes, kwa siku siku zimeisha afu tena kwa tena labda kuingia siku ni kwa bado sifaji siingii kwanza. Hmm. Umeona? Basi gaendelea. Sasa imetokea siku nimeshatoka nimechenga sumu nani kwenye siku. Natokea kwenye siku bahati mbaya namaliza tu kwenye siku nimekaa siku mbili anakuja. Sasa mtu kashakuja siku kama huu katika kuomba mapenzi zake kianza kugombana tena. Mm. Naambia bwana mimi sitaki. Hamna bwana si anamwambia mimi sitaki. Sababu mm. sinajua bali ni nini? Sina kinga. Mm. Kweli bali kaatumia vurugu vurugu likagombana pale. Mm. Bala siku. Kweli mimi kweli nilifika hadi nguvu nimefanyaje? Nimeniishia. Mm. Kweli kitendo gani nilikafanyaje? Kikafanyika. Kwa bali kafanyika kwa kuridhia au alikulazimisha kwa kulazimisha kwa sababu yeye si anajua kwa sababu ninatumia sindano mm. ile sindano baada ya kucha mimi sijaendelea tena labda nikachome sababu najua watu sina mtu ule uka naye kabla karibu karibu sina mm. umeona basi watu basi nikaushe mapenzi kafaya kwa ndo la ndoa baada ya kufaya ndo la ndoa basi mimba tena si najua ni mara moja tunao kitoka kwenye siku zile kwenye mimba waje upata mimba ni pale pale mm. kwa mimi nikapata mimba nikamwambia Mm. Bwana mimi na mimba. Mm. Una mimba? Eh. Anakambia, "Hamna." Hauna mimba. Nasema, "Sawa." Lakini mimi nakwambia, "Fae, na mimba." Haya. Mm-hmm. Kamwambia vile kafaje kachomoka tena. Kaondoka. Mm. Baada ya kuondoka hivyo hivyo kama kaida yake simu afaje, haiwashi. Simu huko usijua anabadilisha namba. Ukipigia simu haipatikani. Mm. Mimi kaendelea kuishi na maisha yangu. Yaani kaondoka moja kwa moja au kaondoka kwa Kaondoka tu kama kaida yake jinsi anavyoondokaga vile si ndo kaanza tena vile kwa anafanya ile upya. Basi baada ya kuondoka mimi pale ulipo kama kile kidodo changu hicho kile kinanisaidia. Kila ngilala nyumbani nikilala vile si unajua mtu wa mimba jinsi nguvu inakuwa kama sio. Labda ukitamani kitu ukitaka kwenda labda namwambia jirani jirani nisaidie kitu fulani anafaa jana nisaidia. Lakini kuangalia mtu labda ni nani labda ndo kaondoka moja kwa moja najiuliza huyu mm, mwenzangu kwa hapo tena kashanikimbia kama hivi naangaika tena mimba peke yangu eh, kashanikimbia tena hapa nisema sawa lakini mimba nafaje nitapambana nayo tu lazima hii mimba mimi si, siko siko tayari kuilea lazima mimi nitafaje nitapambana naye kwa sababu hii itantia tena nini itantia tena ujinga Kweli nikakaa baada ya mwezi na mwezi moja na nusu akaja yule mwanaume akapiga hodi baada ya kupiga hodi namuuliza nani anakwambia mimi we nani mimi bana mafungua mlango 
nikafungwa mlango baada ya kufungwa mlango nitamata ni mlambe kibao nitamata ni mtemee mate hmm. akakaa chini ambia vipi kile cho kurudisha hapa nini hmm. akamwambia kwani mimi nimekondoka moja kwa moja Habia, mi nimekuambia kipindi kile mi na mimba leo ulipindi hata umeondoka kwa mazingira hata sio mimi ndizo nimeshaondoka kabisa ndizo nimeshaondoka kabisa kinini kinini kimekuleta akamwambia kwa mimi hapa sio kwangu na kwambia kwa sasa hivi sio kwako tena sio kwangu unaposemaga tu kila siku sio kwangu sio kwangu mi nakwambia wewe mpaka mimi nije mimi mwenyewe kukuacha sio wewe uje kuniacha mimi mimi mm. sema ah sawa kwa hiyo baadhi kagombana kweli kwa muda mrefu tu paka pale majana alikuja akamwambia nyie mbona mnafanya hivyo mnafanya hivyo kwa nini mm. basi nikalala ule usiku anga kunulesha kula gani naambia sitaka hata chakula chako mm. umeshaoga naambia ina hata haja kunuuza nimeoga wala nini wewe niache tu nitaenda na maisha yangu basi kaenda kulala mimi nikaenda kulala anuliza hiyo mimba una kisha ya kwangu Abasa wao nadhani mimba ya nani? Hiyo mimba sio ya kwangu. Naambia hii mimba ya kwako. Hasa kama mimi mimba ya kwangu mimi nakwambia kama mimba sio ya kwangu unani hii mimba na nakwambiaje ukaitowe? Hii mimba kama sio ya kwangu itafaaje itatoka? Kama ya kwangu haitotoka. Nasema ah sawa. Si ndio hii kwa nataka hivyo hivyo. Na mimi okay. na mimi wanataka hivyo hivyo ndio hii mimba. Kwa sababu muda ule umeniteseka sasa hivi tena niteseke tena na hii mimba mm. siwezi kukubali. Yeye mimi sio kwambia hii kama mimba ya mtu mwingine inatoka kama ya kwangu mimi nafanyaje? Haitoki. Nasema sawa. Mi kweli nimehangaika kweli. Hata nilipa kabisa na hela ya kusema kanunue vidonge ya kutolea mimba. Nikaenda hospitali nikachukua vidonge ili nitoe mimba. Nimekunywa madawa imeshindikana hospitali. Nimejitahidi ya kenyeji yote yameshindikana. Mm. Inakuwaje ni unakutumia madawa? Kila nikinywa zile dawa, labda kitu kinataka kutoka labda kila mwana anachangaa mwana labda anaenda mbio na dondoka tu ghafla watu wanibeba paka hospitali. Huyu mtu shida nini? <laughs> watu wakasema huyu mtu ana mimba. Sasa sana sana shida ni nini? Katika kumpima pima pale amenipima. Ule nesi tu haitingisha tu kichwa tu kasema hmm. sawa alijua kuna eh alijua hmm. kuna mmoja alinifuata ni si mmoja nilinda kisisi njoo nimeenda kule anuliza wewe oh, unatoa mimba kisa nini mimi ni mhadisi ya matatizo yangu hmm. kasema hmm. kwa ya matatizo magumu lakini wewe mtoto katika kusema atoke sijui kwa sababu hapo unajua unapoteza unajipoteza wewe afu au mtoto hapo ombe Mungu hata kama mimba bado ndogo hapo ndo ina miezi miwili hii itakupa gharama wala nitisha nikitoa na kufa mm. Nisema, kama ndo hivyo basi nikaendea tu kule ya mimba nikatoka sangu kule hospitali na yali kuebo siku vipi kamwambia hivi na hivi sema eh hey, misha kuambia mi damu yangu haitoki ovyo ovyo wao sasa nabu damu zinatoka tu hivi hivi tu sio hivyo mi damu yangu haipotei nisema haya sawa Sidamu kwa ipotei sawa. Kila ukitaka kitu namwambia bwana nisaidie basi kitu fulani. Mm. Anakuangalia tu. Sema ah, kumbe ushaudisha jina ya madai ya neema. Ndio ushaanza tena. Ah, hasa mimi nifanyeje? Ndio maana mimi ukaaga na mtu mwenye mimba mimi sifanyeje? Sitakagi. Ndio maana mimi naitakaga ukakae peke yako na mimi nikae peke yangu. Nasema haya sawa. Yote ni maisha tu basi mwenye anaangaika pale kutafuta nani hizo hela zake katafuta tafuta akajeza jazia zile hela huyo kachomoka tangu alivochomoka ainaacha ndo na mimba miezi mitano tangu alivochomoka mimi naendelea kujihangaikia mimi kama mimi ukimwambia ndugu yake unawapigia simu huku ndugu yake hivi na hivi mimi huku na ujauzito kanikimbia anakwambia Kaukimbia eh kaukimbia je kimbiaje naanza kwa hadisi hivi na hivi. Kwa hiyo kachanza tena madai yake ya nyuma kipindi kile anasema kajirudisha. Leo tena kachanza naambia ndio hivyo. Eh hey, kwa hiyo tutausaidianaje? Naambia ndio hivyo sana uulize nyinyi. Au nenda nyumbani kijiji naambia siwezi kwenda kwenu. Kipindi kile nimeenda, mmenilimisha paka nimerudi. Sasa hivi tena niende tena kule. Hapana, sitokubari. 
kama ndio hivyo nitapambana mi kama mimi hapa niongea na kaka mkubwa sema sawa tutaangalia kidogo kikubwa sawa bigwe ngo anapambana aendelea pale hii kazi yangu ya kusuka hapo mtu akiniambia kupaka rangi ngo anashindwa labda kupaka gold ngo anashindwa kwa hiyo wazege tena ngo anashindwa nirudi tena nyuma kazi yangu ilikuwa moja tu ya kusuka kwa nikaendelea kusuka nikisuka pale nanua vifaa nanua doti zangu za nani zile mabande yangu ya kanga naweka naendelea na maisha yangu naendelea kusuka kama kawaida yangu maisha yafanye yakuwa naenda vile vile mwanangu nema tena nilipeleka shule ilifika hadi siku ya nani nimekoma mwanangu alika alikaa chini kwa dasi nipeleke tena shule hapo umejifungua bado bado sasa sijaifungua ndo na mimba sasa hmm. basi kaendea na maisha yangu vile vile nasuka kama kawaida kutwa kukisha tu yangu kusuka hata mtu akiniomba tu nyeleza buku nyeleza hata nyele nzuri nzuri na msuka tu kwa jini mimi bado nini ila matumizi nyumbani mwanangu ndio kashaondoka ndugu yangu alikuja tena hmm. ndugu yangu mimebeba tena ujauzito mwingine eh kwa ni tatizo nini yule mwanamke kakupa nini ninyamaza tu kimya hebu niambie huyo mwanamke kakupa nini sawa bahati mbaya bahati mbaya kitu unajua kabisa wewe mwanzo uko unatumia nini nisema uko unatumia mpango wa sasa lakini mwenyewe uko anasema kwa sababu sasa hivi sina mtu uko naye hivi karibu sana ndio maana ifayaje niko natumia niko naishi tu alinichapa kweli ishi kwa nini kwa malengo so naishi tu kwa hivi hivi hata kama una mtu sijui na nini na nini lazima utakuja kuepo na hamu utakutana na mwanaume hasa ukikutana na mwanaume na mwingine jonge kuaje sasa basi ni bahati mbaya sasa mimi nitafanyaje? Ni pale ngaenda kuishi. Nanua mazaga yangu kama kawaida naweka mule. Kuna vifaa vya hospitali na nunua na viweka mdogo mdogo mwenye nakusanya mdogo mdogo. Paka nimefika mezi tisa. Baada ya mezi tisa, kweli nimefika ile siku tarehe nimeenda kujifungua. Kujifungua nimeudi zangu nyumbani. Nimekaa Ye siku sasa nasema nijaribu namba huyu mtu. Baada kujaribu ile simu, simu yake inafanyaje? Inapokelewa. Na ongea na alwe, vipi safi? Vipi? Swali. Uko wapi? Kwa shida yako nini? Ananiuliza mimi. Sasa mbona ananiuliza hivyo vipi? Naambia kwa shida yako nini? Sema haya sawa, hamna shida. Mimi kwa rafiki yangu nataka nikwambie tu na mtoto. Mtoto eh mtoto gani? Wa kike. Ah, mimi kwa mtoto wa kiume sawa. Mimi hujui nini, mimi kwa tafuta mtoto wa kiume tu. Mimi sasa hivi huko na mtoto wa kiume. Ndio kwa namtafuta wengi kwa kiume sawa. Nilisema sawa. Kwa hiyo nimekaa pale. Baada ya kukaa vile naangaika na mwanangu vile vile. Kuangaika ni kwa nasuka naendea vile vile kusuka kwa sababu nilikuwa hata sina hata labda nikafanya kazi nyingine labda kazi ngumu ngumu. Hamna. Ngo anaenda kazi zangu zile ile ya kusuka. Nikaendea za kweli kusuka wanangu bala anaendelea kula maisha yangu yanaenda sabuni mle mle kwa nasuka tu umeona maisha yangu yako yanaenda paka sasa hivi mwenyewe nashukuru Mwenyezi Mungu mwanangu sasa hivi ibu na mezi tisa sasa hivi anatambaa hata babaka anafanyaje hamjui hata mtoto baba mtu mwenyewe hamjui mtoto sasa hivi naishi kwa kazi yangu hizi napambana tu napaka rangi na grout naendelea kumu kwalea wanangu sawa baada ya yote kutokea mpaka ukakutana na huyo mwanaume unadai kwamba ulimwambia yeye ni mdogo akakomaa akasema yeye mkubwa kitu gani kilifanya ukamwambia yeye ni mdogo tuanzie pale yeye alimwambia vile kwa jina kwake yeye alikuepo mfupi alafu mwembamba hmm. jinsi alikuwa anaonekana hmm. na mimi kipindi hicho nilikuwa anaonekana na mwili umeona Asa baada ya pale mimi kimwangalia yule nilikuwa namuona mimi kwangu mdogo. Hmm. Kumbe wakati hapo wote size yetu moja. Ah kwa hiyo baadaye ukaja gundua sasa mnaendana kiumri. Eh hey, kiumri sawa hadi na miaka yote ile ile. Hmm. Eh. Hey. Sawa. Baada ya pale mkaja mkaendeleza maisha mkawa mnaishi pamoja mpaka ukabeba ujauzito. Ulipobeba ujauzito akakupeleka nyumbani kwenye story umetuambia kwamba sababu kumbe ilikuwa ni namna ya kumhudumia mwanamke mjamzito pengine alikuwa anakwepa usumbufu fulani hivi kutokana na hayo ulipoenda kule nyumbani kwao umekaa muda wote mpaka muda wa ujauzito unapitiliza 
sababu gani ilifanya ukarudishwe Dar es Salaam na sio kusaidiwa na wazazi yale kwa ilipelekwa kule ukasaidiwe ili ujifungue salamu sababu ilikuwa hivi kwa ajili mimi nimechindwa kujifungua na angalia nao mwezi mwezi umeenda na siku zimeshapita mm. umeona hadi kadi ikiangalia tag tayari zichapita tayari ndio amesema huyu mtu huyu kwa sababu huko hamna ndugu ya kumfanyia saini aende kwenye kisu kama ndio hivyo aende wapi aende huko Dar es Salaam kwa lutoto kwa kutokea kwa sababu ya nini ndijikubali sisi kama huku ikifanywa kitu sio huku baada ya siku litakuwa na kesi wazazi wake ndo alisema sisi tushashindwa tushangaika sana hasa mm. kama ndio hivyo anachukua mwanamke ndani hiyo inakuwa kama zalao anatuachia sisi mzigo huku yeye anakula stale kama ndio hivyo rudi huko kwa ulikotokea maisha yakaendelea una anakukosea unamsamea anakukosea unamsamea sababu hasa ilikuwa ni kitu gani na ulikuwa unaona ukatili ambao wewe mwenyewe ulikuwa unadai ni unyama anakufanyia mimi kwa namsamee kwa ajili na jinsi mwenyewe ndio jinsi nilivyokuwa mm. cha kwanza kibindi kwa namsamee na mimba mm. cha pili kibindi kwa namsamee na mtoto mdogo nitaleaje hivi peke yangu lakini mm. nilifika duki muda nasema tu hapa nifanyeje ikaushe kabisa nile tu mtoto hivyo hivyo peke yangu lakini nilishindwa ndio hivyo alikuja mpaka kunibembeleza tukaanza na kuendelea na maisha mm. ehe baada ya kuendelea na maisha ndio hivyo mpaka baba yake tena mwingine kafanyaje kapatikana mm. asa ndio hapo sasa mwenyewe sasa hivi nimeamua kabisa kumkaushia sawa akili ya kusema niweke vitu hapa ili akija asiingie uli ili uliitoa wapi basi tu Mwenyewe tu niliamua ili hata akija asiingie ndani mm. hata kwangu hapa ndani kabisa hata mlangoni kabisa asiguse kabisa mm. mwenyewe tu akili yangu mwenyewe alipokuja akasema nakaa hapa huyu mtu hata akija basi mwisho si kama anipige anipige sitoki ilichukua muda gani kuamini kwamba hakuna mtu ambaye ni mwanaume mwingine hapo ndani aliyekuwa kulikuwa na nguo ulikuwa umeziweka na zile nguo zilikuja zikaenda wapi zile nguo nikakaa nazo mwenyewe paka yeye alikuja mwenyewe paka kangani mwenyewe namfukuza paka zile nguo zikakaa pale baada hata miezi miwili mm. baada ya miezi miwili azichukua zile nguo akashaona hapa kweli mtu akanafanyaje alikopa na Tanzania akachukua zile nguo kazipeleka kwa fundi kaenda kupunguza katika kupunguza alianza yeye kuvaa mwenyewe viatu peke yake ndio vilimchinda kwa sababu mguu wa viatu na mguu wake ulikuwa tofauti siku ya siku akakudanganya kwamba anaenda kwa wajomba lakini hakwenda wajomba walijua kwa sababu wewe ulikwenda kule pengine wajomba walikuja kuchukua action yoyote wakawasiliana na wewe kukwambia chochote kutokana na ambacho kimefanywa na kijana wao mi hajaniambia kitu kwa sababu wao wamesema tu huyu tangu ulipokuja kipindi kile alikuja kukutambulisha paka leo kipindi hata mtoto hata sina kabisa ndipo mimi tu ehe mm. paka leo hajafanyaje hajasijamuona mjomba wangu mimi nimekaa karibu miaka mitano sijaona na naye mm. ehe alisem kaka yake mwenyewe alisema mm, mimi na miaka mitatu kabisa sijaona na naye huyo dogo paka leo huyo mm. mwingine ndokwambia tangu alokufa mama yetu tangu tuliogana kuja huko Dar es Salaam ndio paka leo sijaona na naye tena mm. ehe mimi nikaendelea nikisema sawa nikarudi zangu nyumbani mm. Baada ya pale um, maisha yakaendelea hapo ulikuwa na mtoto mdogo mmoja si ndio baadaye ukaja ukabeba tena ujauzito wa pili uliangaika vipi kutaka kuutoa ule ujauzito Ujauzito kweli niliangaika kweli dawa za hospitali nimeangaika ai amna chochote kilotokea dawa za kenyeje ndo kila dawa tu nikiomba tu mtu akiniambia hiki tu naenda kufanya akiniambia hiki tu naenda kufanya lakini aina lolote lilofanyika paka nimejifungua mtoto wangu yuko vizuri wakati unajifungua unamwangalia mtoto yule unamuonaje unamchukuliaje aliyekuwa umejaribu mahospitalini mpaka kwenye dawa za kienyeji kutaka kumtoa ala kujifungua yule mtoto kweli katika kumuona yule mtoto nimelia hadi mwenyewe nitaka nitupe yule mtoto sibaka kila mtu hospitali mwenyewe alikuwa anasema da huyu mtoto jamani huyu mtoto wa kwako hadi nesi mwenyewe alisema alisema yule mtoto babake mwarabu msema hapana sio mwarabu au ushawe kutembea na mwarabu ambie hapana sijawahi kutembea na mwarabu huyu mtaani najua tu naenda kuchekwa labda ulienda sehemu umechepuka 
Mm. Lakini kwa sababu damu ni damu tu lazima sio itaenda wapi kwa baba yake. Mm. Isema haya sawa. Akamwambia mtoto hata aendane kabisa na wewe. Hata kama baba yake sijawahi kumuona. Mm. Lakini mtoto utaenda kuchekwa. Lakini mwenyewe nimetoka pale kwenda kitandani nimeanza kulia. Nimesema nitaka nipoteze mwanangu wa maana. Mbona? Katika kumwangalia kweli mtoto hata nimetoka kule hospitali kila mtu ndani kwa anaguna hata anaingia ndani anaangalia mtoto mwe baka nilikaa wiki mbili naendea kuwa na uchungu wa yule mtoto nikimwangalia nikaanza kumpaziwa hivi na mwangalia baka analia watu baba anakuja kumwangalia kuniangalia wewe mbona unalia anaambia mimi sili kwa nini labda kwa shida mimi nalia kwa huyu mtoto kwa sababu ningemtoa sisi ningempata wapi angalia mtoto hadi anakadisha hadi tamaa kuwa na mimi Mm. lakini nashukuru kwa sababu nimejifungua salama ndo nashukuru sana kwa sababu mtoto nimehangaika naye kila madawa mengine hadi alikuepo mimi najifungua madawa hapo kwenye kona naonyesha watu jamani angalia madawa wengi wanakunywa kipindi na mimba utoa mimba tu sasa ambaye angalia sasa mtoto jinsi anakufanyaje jinsi anavugutukana sasa angalia jinsi alivyo sasa nimesema kwa, kwa sababu jinsi anavyoonekana mimi mtoto na mimi tofauti kabisa Mbona? Mm. Labda ningeenda kujifunga hata labda hospitali zingine nasema labda mimi labda mtoto nimeiba au vipi. Umeona? Mm. Yakapita hayo mm. ya upande wa mtoto na mpaka pa, kuanzia kipindi hicho unadai kwamba haujamuona tena huyo baba watoto. Unatetesi au taarifa zozote za kwamba yupo wapi? Tangu alivyoondoka kipindi na miezi mitano mpaka mimi nimejifungua mpaka leo sitaka hata nimsikie wala sitaka hata kumuona. Umeona? Mm. Kwa baka sasa hivi mimi naendelea na wanangu tena naomba ndio wasomesha mpaka nitapata mwanaume kunisaidia maisha tutakaa tutaendelea na maisha yetu. Kwa hiyo akija uwezi kumsamehe. Mwanzo ulisema vile vile huyu si msamehe si msamehe. Umemlaza kwenye sakafu siku ya kwanza ya pili ya tatu akaanza kulala kitandani. Siwezi kumsamehe kwa sababu matendo alivyonifanyia. Hata sijui aje na milioni hata aje sijui na gari miko ngo hapana basi tena ishapita maji akimagika azoweki tena sawa yote yaliyotokea mpaka leo hii wewe kama mwanamke ume umejifunza kitu gani mimi kwangu mimi nimejifunza sana mm. katika mwandani ya ndoa ukiona mazingira yaendi sawa pale ujua hapa kuna kitu umeona mm. hiyo nimejifunza sana hata mimi kwa sasa hivi mwanamke kwangu mimi anifanyaje anizingui Nikao na ndoa naenda mambo sio tu na mwacha endele na safari yake mimi nitaenda kupambana na maisha yangu. Mm. Eh. Unawaambia nini wanawake wenzio ambao wamewahi kuwa na moyo kama wako au wapo kwenye mahusiano sasa hivi lakini wana moyo kama wako. Wewe ulikuwa na moyo uvumilivu ukiamini kila siku pengine kabadilika, kajirekebisha lakini mwisho wa siku watoto wawili alafu kakuachia wote kakimbia. Ah mimi nawaambia tu hivi wanawake wenzangu ndio hivyo kwenye mapenzi unakutana na vitu vingi unakaa unavumilia baada ya siku mwanaume mwenyewe ndio hivyo unachangaa unamvumilia mwanamke mwanaume kwako ana faida na wewe ana faida na mtu mwingine asa wewe kama mwanamke ushamshtukia kama ndio hivyo wewe tu huyo tu achana naye baada ya siku atakuacha njia sio kabisa wakati mwenyewe mpanga marengo labda mjenge mfanye maisha baada ya siku mwanzio anapanga marengo na mtu mwingine Mm. Hiyo kwa mwanamke mwenzangu hiyo inaumiza sana. Umenikumbusha kitu yule mwanamke ulidai kwamba kipindi ukiwa mjamzito ulipokuwa unakuja kutokea ubungo baada ya kufika Dar es Salaam mkao mnatembea akawa anatangulia mbele kwa kitu ambacho ulikuwa ukijui. Baadaye ukaja kugundua kwamba kulikuwa na mwanamke ambaye alisimama naye kwa muda mrefu wewe ukatangulia ukafika nyumbani. Yule mwanamke wakati unakutana naye pale unamuona na kumtambua huyu ni mwanamke ambaye ulikuwa unamjua au ndio mara ya kwanza ulianza kumfahamu pale Mimi mwanamke sijaata kumuona siku yangu ilikuwaepo ile ile ya kwanza katika kumuona yule mwanamke mm. Afu mwenye kwa pata siamini kama ndio yule mwanamke nzani labda anapitia lakini yule rafiki yake anaambia yule mwanamke ushawahi kumuona na mwingine niambia sijawahi kumuona anambia ushawahi tena kumsuka na kumsuka mwenye wenyewe anambia mimi sijawahi Mm. Mimi muone hapa akamwambia ule umjulia umemsahau kwa ajili ya nini? Mm. Ule kajichubua ndio maana umemsahau vile. Mm. Nisema ah sawa lakini sija hata kumuona. Mimi tangu kumuona kwangu ndio pale pale kwa leo nilopishana naye. Au kumuuliza kwamba ni ilikuwa katika mazingira gani mpaka ukamsuka ilikuwaaje? Mimi nikamuuliza alikuja kujaje kusuka. Mm. Ainaambia tu alielekezwa. 
na mme wako kusema mimi mke wangu anajua kusuka ndio baada ya siku alisuka nywele fulani ulimsuka kweli ile yale alipewa na mme wako tena ndio yale alikuja kukupa wewe hmm. baadaye sasa ukaja ukagundua ni kitu gani ambacho kilimfanya yule mwanaume akahamia kule mara akataya akiwa naumwa arudi kwako akiwa kipindi kile ambacho alikuwa anaumwa huyo baba watoto wako kule kwa mwanamke wake alikuwa akiishi naye ni kitu gani kilishindikana yeye kupata matibabu na kuhudumiwa kule mpaka arudi kwako yule alikuwa anashinda kule kupata huduma kurudi kwangu kwa sababu yule mwanamke alikuwepo tu kwenye maisha yake sio wale labda kujifanyia homa labda kujipambania na kazi kama hii kama hii kazi zake sana sana ilikuwaepo ya kuzaba ndio mm. ilikuwaepo mwanamke kazi yake yeye kazi yake tu kujichubua hadi na yeye mwanamke mwanamke alifika hadi kipindi na yeye anajichubua umeona lakini mimi mwenyewe ngo hata sina hata samani labda nichukue lotion siji nichubue nini mimi lotion yangu mafuta yangu ndio hayo naopaka ndio hayo hayo mimi kwangu ilikuwaepo kutafuta tu maisha nitafute maisha ili mwanangu akae sawa Yaani baba watoto wako ikafika hatua naye akaanza kujichubua. Eh, ilifika hatua mpaka mwenye ajaweza kujichubua, mpaka akipita mtaani akamwambia, "Eh, sasa hivi unapendeza." Nakamwambia, "Eh, huyu ndo anaweza mambo ile ukepo hawezi." Mm. Eh, eh. Sema sawa kama mimi si hawezi, Bwana angaeka anarudi. Mm. Ye na mimi nani hawezi mambo? Mm. Umeona? Ilifika kipindi mpaka alipigwa wote maisha. Alikuwa tena weusi kabisa, kupita tena kwangu mimi weusi. <laughs> eh. Mhm. Eh, alifika bibi wako akasema, "Mpaka anaanza kumjua kumbe mwanamke labda mwanamke mwanamke mwenye alikuwa hapo na machari machari tu sioni si yake hapo Masai, si yake hapo kabila gani ndio alikuwa anajua kwa sababu kipindi kia na manani yale ule weupe, alikuwa hata ajulikana tena alikuwa hapo na madua manani yale matatu mwili nzima. Umeona? Sasa mimi siwezi kushindana naye mtu kama yule. Mimi kwa mtu kama yule anatafuta tu maisha yake labda hayo ya kusubiria aletewe mimi kwangu haiwezi mimi baka nkatafute mimi baka sasa hivi naangaika na kutafuta wanangu kazi zangu ndio hizo hizo za kupaka rangi kupaka kuweka grout kubeba tofali kumwaga vifusi kubeba tofali mm. eh ndio kazi zangu mimi sawa kwa hiyo yote jamani mwenye kazi hiyo unaweza kupita na mawasiliano haya hapo chini madam akapata kazi tuendelee baada ya hayo yote kupita kila kitu kila kitu kimeisha una ushauri gani sasa kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi Mimi ushauri wangu tu ndio hivyo kama mwanamke mwanamke mwenzangu anapitia kwenye mambo kama haya Kadigao wanaume sasa hivi Siwezi kusema mapenzi labda nini au wanaume sasa hivi ndio hivyo tunaishi nao wakati tu ndio hivyo wanaume lakini tuishi nao kwa akili zetu kichwani Sina maongezi tena mengine ndo hapo. Huyo baba watoto mwanzo alitoa barua. Mm. Ina maana mkaishi ni wachumba. Mm. Kitu gani kilizuia ndo? Hamna kwa sababu kila kimwambia ndugu zangu akimwambia sasa mtu ushamshukua, muda ushaenda. Kwa hiyo inakuwaje sasa wakati siku zinaenda ndo hivyo alikuwa anakwepa kwepa, anaenda kufanya mambo kingine. Mm. Ehe basi baka imefika hatua tumeachana mm. eh kama anakutazama sasa hivi unamwambia nini namwambia endelee tu kuishi na mke wake mm. na mimi naendelea kuishi na familia yangu maisha yangu anaenda mm. eh sitesee kwa sababu siangaiki mm. eh niko pale pale hata sibabaiki na maisha kitu gani unachokimisi kwake sina kitu cha kumisi cha kumisi kwa hata sina hata kidogo mm. eh mtoto hajawahi kuita baba kama kawaida ikitotonyesha rusha sasa hivi kinaita tu baba baba anaita tu baba mwenye hata ajui hata watu akimuona pale baba kwa mtu anasema wewe una baba wewe unamjua baba yako umeona lakini ndio hivyo ila, ila mtoto hajawahi kuuliza baba yuko wapi huyu mtoto mwingine anauliza mama baba yuko wapi naambia yupo mm. eh sawa rasmi nikushukuru sana asante haya Nikushukuru pia we mkali na mjanja ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii nikukumbushe tu mazuri tu ya bebe mabaya tu ya bwage bila kusahau kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi